C'est parti Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans les Pachani. Ravi de vous retrouver en ce vendredi 3 février. Je redonne systématiquement la date au début de l'épisode d'Ilé Pachani car vous le savez actuellement les VOD d'Ilé Pachani sont en cours d'upload sur la nouvelle chaîne YouTube hein. je vous invite bien entendu à follower cette fameuse chaîne YouTube voilà la fameuse chaîne Ken Bogard qui sort la totalité des replays euh, de toutes les émissions. Il est Pachani, Living Dex, Let's Play et les Nintendo ainsi que euh, le lunch talk des vlogs à venir bientôt, je l'espère, des best-of et des versions condensées des lives pour que vous puissiez tous regarder ce qui était intéressant dans Il est pas Chani, c'est-à-dire une version condensée qui fera littéralement 20 secondes puisqu'il n'y a rien d'intéressant dans, euh, dans cette émission. Mais... <rire> Mais on est là, donc voilà. Bientôt 10 000 abonnés, hein. merci beaucoup hein, d'ailleurs pour ça. Peut-être à l'heure où cette vidéo est postée, il y aura d'ailleurs 10 000 abonnés. Ça fait plaisir. En tout cas, l'important c'est qu'on est en direct sur Twitch tous les vendredis à partir de euh, 10h normalement. Et que aujourd'hui est un grand jour pour deux raisons. La première raison c'est que euh, nous avons lancé les Nintendo et que tout s'est très bien marché, tout a très bien fonctionné, c'est vraiment cool. Grâce eh bien, au soutien de la communauté des NSX, eh bien, les Nintendo pourraient se faire à raison d'un épisode par semaine. Vous pouvez bien entendu soutenir les Nintendo avec point d'exclamation Patreon en euh, eh bien, vous abonnant au Patreon des Nintendo. Mais surtout, c'est une excellente semaine pour les Pachini. Parce qu'il est de retour Il est de retour Incroyable Après un week-end complet Après un week-end complet à suer des larmes de sang Sur l'ensemble des œufs De la reproduction Du tétard Le personnage principal d'Il est Pachani, le héros d'Il est Pachani, est de retour. Yeah Remords en poule Grenouille Shiny 430, il a fini par éclore, évidemment. Il est né rigide. Il est né rigide. Je l'ai renommé remords en poule, il est dans sa lune ball, chose avec laquelle nous avions capturé du coup, euh, eh bien le Amphinobi du raid. Et oui, je me suis fait suer pendant probablement 5 heures pour avoir un autre Amphinobi Shiny alors que j'aurais pu compléter ma liste de Shiny en ne le laissant qu'au stade de croix porale. Mais c'était plus fort que moi, remords en poule, il fallait que mort en poule soit présent dans Il est pas Shanika. Aujourd'hui, il va être la star de cet épisode. Notez que, voilà, il est proté 1. C'est pas gagné. 50% de chance, il me semble, d'être proté 1 à la naissance par rapport à, au talent, je sais pas ce qu'il a de merde, euh, d'eau de base. Donc très bien. Même si proté 1 n'est plus aussi fort qu'à l'époque. Blablabla, blablabla, mais il proté 1, mais il disait, il pourri ou d'ordi. J'ai vu, il y a vieux de Fildrong. Eh bien, sachez que je m'en fous. Moi, j'aime mon Amphinobi Proté 1. Et surtout, ce que j'aime, c'est que... Euh, merci beaucoup, le chasseur vagabond pour le sub. Merci, Nat, pour le sub. C'est que... Euh, bah, je vais pouvoir en faire un Amphinobi différent de l'Amphinobi, donc de mort en poule que j'avais avant. Je vais en faire un mort en poule physique. Il va s'appeler Remort en poule. Parce que vous savez, même si lorsque vous êtes mort, vous ne pouvez pas remourir, et que du coup, les remords, ça n'existe pas. En poule, vous pouvez toujours mourir. La remords en poule, ça existe vraiment. Sachez que si vous mourrez en poule plusieurs fois, vous pouvez avoir tous les remords du monde. Ça n'est pas grave. Réessayez une prochaine fois. C'est ça qui compte. Regardez ça Petite évolution. Évidemment, je me suis dit que j'allais faire évoluer dans un lieu un peu stylé remords en poule. C'est donc dans le bois au bambou que j'ai choisi de faire évoluer Grenouille sans croix porale. Voilà à quoi ressemble croix porale Shiny. Qui est vraiment un des rares Shiny que j'ai capturé aujourd'hui. 
Et là, on sent hein, quand même les textures. L'œil qui n'est plus qu'un JPEG, mais qui est vraiment texturé. Et la naissance Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'immense mort en poule Qu'est-ce qu'il est beau ce chani, il est là Ça y est, on l'a canonifié Incroyable, les couleurs sont ultra respectées. Alors il est toujours fait toujours une tête de blasé par contre, plutôt que d'avoir les yeux qu'il a dans ce match, mais... Remort en poule est avec nous. Ouais, il a les reflets, on sent bien que c'est un amphibien, etc. Ça régale. Et bien voilà, il est avec nous. Et merci de devenir un Nsex Isuno. Merci beaucoup pour ta contribution au Patreon. Euh... Je me suis amusé. Regardez ce que tu peux faire lorsque tu as des hordes de floettes, que j'ai jamais trouvé en Shiny d'ailleurs. Euh, en fait, les floettes, si jamais elles te repèrent, euh, elles vont te suivre sans jamais t'attaquer. J'ai remarqué que beaucoup de Pokémon faisaient ça, et du coup, tu peux créer des hordes de Pokémon tout autour de toi. Un petit bouquet de fleurs, avec Bitantron aussi qui est là, et j'ai trouvé ça assez beau. J'ai trouvé aussi un autre Shiny qui me tenait très à cœur, puisque c'est le seul... Pokémon de Pokémon Légende Arceus, un des seuls Pokémon je crois de 4ème génération, 3ème Archeodon Je ne sais pas, que je n'ai jamais eu, et là j'ai trouvé enfin la horde, l'apparition massive parfaite de Archeodon, regardez-le, il est là, difficile à distinguer hein, quand même, euh, alors qu'il est plus vert que ça dans la nuit et euh, dans, le... dans euh, le... la montagne, mais voilà, Archeodon aussi, ghetto d'Azé, et voilà du coup pour euh, l'ensemble des shiny attrapés dans cette euh, version et depuis le dernier coup vous le savez on avait euh, du coup attrapé et euh, eh bien bah ouais il est simple à chasser dans Arceus mais moi j'ai pas eu de chance je l'ai jamais eu tu vois je l'ai jamais eu donc euh, c'est la faute à pas de chance hein, j'ai envie de dire hein. Ça arrive, des fois on l'a jamais eu. Et nous revoilà du coup dans le jeu, alors attendez. Je vais me setup quand même parce que je vais pas regarder mon écran de retour pour, euh, pour jouer euh, au jeu parce que je vais quand même avoir besoin d'un écran très simple. Regardez Attention, vous êtes prêts Aïe 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 Quand il apparaît, il y a la lune Il est trop beau Un remords en poule il est aliasé comme il faut. Ah, il est trop stylé. Franchement, c'est vraiment parce que c'est mon Pokémon préféré de la vie. Hein, que je me suis fait chier à le m'assouder. Sinon, je me serais pas cassé le cul. Hein. Oh là là, quand il dort, il est encore plus mignon. Regardez ça. Quel feignant par contre. Et il se déplace vachement vite, ce qui est super bien pour faire euh, pour faire du euh, du en avant. Ouais. Ah le chat de ouf. Hein. Donc voilà, c'est possible. Un hein. flambino, c'est pareil. Hein. Vous pouvez euh, le masouder Shiny dans ce jeu si vous le désirez. Bon, moi, j'en ai rien à foutre. Mais euh, tu peux mettre un peu tous les protéines. Et du coup, j'ai recréé l'équipe. Des légendes, même si peut-être que mon Odalocha n'est pas une, une aussi grande légende que ça, mon Odalocha qui devrait plutôt être remplacé par Il est pas Shiny, hein, évidemment, qui est euh, euh, bah, Ectoplasma, mais j'ai toujours pas Ectoplasma dans ce jeu. Remords en poule, Amphinobi, ex pince verte, ex ex main verte, euh, Cisaiox, Bavard Grotti, évidemment Flamigator, mon Odalocha. Euh, Miascarade, Homme Fontaine, euh... <rire> j'en peux plus. Homme Fontaine, euh... comment euh... Euh... comment il s'appelle le, le Pokémon Je l'appelle tellement Homme Fontaine, merde. Ou Bit en bois, voilà, c'est ça. Ou Femme Fontaine, ou euh... Amf... Euh, Am... Am... Pff, Azumaril et Bouchabip, évidemment au massacre. Mais voilà, on peut évidemment peut-être profiter de tous ces Pokémon dans ça. Vous savez, hein. Ah, regardez, regardez ça. Tous ces Shiny. Oh là là là, c'est stylé quand même. Ah, mais le, ils sont tous plus beaux qu'avant. C'est incroyable. 
Pareil, Omasa qui est en Nangui mode, Azumaril qui est texturé comme un œuf, euh, Amphinobi qui a la peau, les écailles de Flamigator, vous avez vu, il a des écailles, hein. il est écaillé, il est texturé en écailles, et évidemment, bah, Cisayox, est-ce qu'il y a vraiment besoin de le presser D'ailleurs, peu de personnes l'ont, mais si vous êtes sub tier 3, hein, il me semble, à cette chaîne, vous avez l'emote ultime du pistol point de la X-Main verte. Emote qui peut aussi servir, je l'espère, hein, dans Street Fighter 6. Euh, J'espère que la main verte de Zangief reviendra dans Street Fighter 6. Elle est là. Oh, il est stylé quand il dort là. Voilà, bon après, il y en a deux qui sont verts hein, quand même. Trois. Bon, c'est la base. Finalement, le moins stylé reste mon Oda le chat. Que je trouve un, un shiny un peu... Euh insipide mais bon comme je vous dis si je dois faire une team de mes shiny préférés bah c'est eux qui m'accompagnent évidemment tout au long de mes aventures et je voilà je n'estime même pas avoir perdu mon temps et flamigator fera très probablement partie de mes main avis hein. euh, tellement je kiffe ce pokémon après vous le savez je pourrais je pourrais limite remplacer ouais parce que lui il est ténèbres en fait, je pourrais limite remplacer si je veux vraiment... Oh Mais non, je peux nettoyer mon Amphilobi Oh là 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 Voilà, allez, hop Oh, merci beaucoup Merci beaucoup, Johan Merci beaucoup pour euh, l'abonnement niveau soleil Au Patreon Alors, attends, je te nettoie, promis Regarde, il est heureux Oh, il m'a ouvert sa petite bouche, il est trop mignon, il est trop mignon, il est trop mignon. Bah oui, là ça y est on voit ses yeux. Oui donc je disais si je voulais vraiment jouer les Pokémon, alors on va dire préférés de la vie ever. Euh, bon, on va dire qu'en objet il y a de la bataille parce que Kuro Singe, je l'adore que mon, mon Pokémon préféré, c'est probablement, euh, tu vois, My, Forgelina, Mayefic. Je le kiffe de, de ouf, hein, euh, ce, ce Pokémon. Il est assez incroyable, euh, je trouve. Alors, même si je les trouve stylés, Malvalam et... Euh, comment... Euh, euh, Karma Chi, truc, la Karma du rat. Euh, bon, leurs Shani sont pas extraordinaires, il faut le dire. Mais on a aussi, hein... Je vous rappelle, en 9 e génération, euh... voilà, Fort Boyard, qui est vraiment un shiny magnifique. Je pourrais prendre comme un de mes shiny préférés, mais je pense que moi j'aime bien les, les Pokémon un peu stylés. Vous avez le Team Spectre, je suis Team Spectre, hein. vraiment je suis Team Spectre. Moi je mettrais Kuro Singe quasiment tout le temps, ou Nobunaga, euh, de type Ténèbres, hein, c'est terrible, euh, que j'aime beaucoup. Finalement, mon Pokémon préféré de Violet va être la Smith Nut. Euh, qui est vraiment euh, très 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 cool. Et là, bah, il va falloir renommer Archeodong hein, d'ailleurs maintenant. Parce que je ne l'ai pas renommé. Quand on va le replacer. Merci beaucoup pour le sub, hein, qui est à côte. Euh, ta, 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 ta. Où est Archeomir Shiny 6. Tout ça, c'est des Shiny. Hein. Je sais, ça pétait pas un câble. Il est là, d'accord. Ah oui, vous avez vu, j'ai aussi attrapé un petit mimisange. Ou pif, comme ça dans la rue. Mais oui, ce, celui que je mets, bah, vous le savez, vous le savez, c'est évidemment Crocopique. Hein. Tu vois, si je dois remplacer mon Oda le chat euh, par un Pokémon, je pense que je le remplace par Crocopique. Oh, ouais. Crocopique qui est en vérité Sakaima. Qui est lui le, le, le Shani que je trouve le plus stylé. Parce que c'est vrai qu'il est quand même vraiment stylé. Il n'y a pas grand chose qui le lève. L'Ansorien, j'aime bien. C'est vrai, l'Ansorien, j'aime bien aussi. Mais je l'ai pas là encore. Je, je l'ai en Shiny, en, en CGS ou en 8G. Mais c'est vrai que l'Ansorien, j'adore. Ah, il est trop stylé, il est trop stylé. Après, il y a un combat. Tu vois, il y, y en a pour qui c'est imbloquable. Du genre E. Et on va dire que peut-être c'est euh, Bavarotti, euh, je suis peut-être Homme Fontaine, peut-être Homme Fontaine, euh, on va dire à la limite il est changeant. On va dire que je mets bouche à pipe devant Homme, homme Fontaine hein, quand même. Je le mets. 
Ouais, et ensuite après, ça se tape. D'accord, il y a beaucoup de Pokémon qui se tapent. Évidemment, parmi mes Pokémon favoris, il y a Echo Plus, euh, tu vois, euh, qui est euh, Magnezone. C'est un de mes Pokémon préférés euh, de, de la vie. Euh, J'adore le Team Spec, donc moi, je, je suis un mec qui adore Branette. Euh, euh, tu vois, en plus, la Branette, il est vraiment... En... La texture le, le fait bien. Karchakrok, c'est mon dragon préféré, tu vois. Donc je mettrai Karchakrok. Le problème que j'ai avec Karchakrok, c'est que son shiny, il est tout pourri. Soyons honnêtes, il pue la merde le shiny Karchakrok. <rire> il, est, il pue du cul. Xavier Dong. On peut renommer en Xavier Dong. Il y a tellement, de, il y a tellement déjà de Xavier Dong dans, dans, ma, dans ma vie. Donc voilà. En vrai, c'est Ectoplasma que je devrais positionner, qui est mon, aussi mon, qui est mon Pokémon préféré de la vie. Donc il faudrait qu'on rattrape Ectoplasma, mais Ectoplasma, j'en ai 18 déjà des Ectoplasma, donc euh, c'est vrai que ça fait, un peu, ça fait un peu beaucoup. On va renommer Archeodong. Voilà les Shiny, euh, par contre, ouais, les Shiny, c'est sale là. Le nombre de Shiny que j'ai. On voulait renommer Xavier Dong. On va leur nommer Xavier Dong, mais le pauvre, hein, foutez-lui la paix au bout d'un moment. Il y a d'autres choses à foutre que d'être nommé euh, en shiny. <rire> On sait bien parce que c'est vous le chat. Hein. Vous aurez qu'à pas, pas lui répéter. Et on est bien. Voilà, j'écris Xavier, oui, j'écris Xavier, comme ça on est bien. Hop. Nickel. Allez. Voilà, donc mes mains sont là. Je suis très content, hein, très content d'avoir justement ces mains. Et ensuite après dans les autres mains, je vous dis, il euh, y a des trucs qui se placent après le reste là, ça c'est Pokémon, je m'en fous un peu, lui je l'adore, lui je l'adore. Euh, ah j'aime beaucoup Simi de ton père. Merci beaucoup, merci beaucoup pour le sub hein, FR Caillou. J'aime beaucoup Mi de ton père. Ouais. J'aime beaucoup euh, évidemment euh, Bacar. Euh, J'avoue Mi de ton père j'aime bien. En vrai, si je devais prendre un Pokémon de type feu, je dirais que Mythe ton père, il, il se bat avec Bavar Roti, tu vois. Mais Bavar Roti, le nom, il est tellement, il est tellement là et j'aime trop les crocodiles, tu vois. Mais Mythe ton père, ça se joue. J'aime beaucoup Mythe ton père. Euh, J'ai appris à apprécier euh, Pistache. Je le trouve très beau, euh, Dracolos, dans cette version-là. Euh, Petit Ranocif aussi, bien entendu. C'est un Pokémon que, euh, pareil, j'aime bien. Merci beaucoup, merci beaucoup pour euh, l'abonnement euh, Patreon. Merci, merci de devenir euh, l'une soleil étoile. Vous êtes des boss. Euh, ouais, j'ai euh, comment Grand Dyson, il y a quelqu'un qui l'a ou pas celui-là Merci beaucoup. <rire> merci beaucoup Scoot Yoyo. -Yo. Ah, merci Scoot Yoyo, -Yo. trop, 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 trop cool. Merci beaucoup. Scoot Yoyo -Yo qui avait dit qu'il s'abonnerait... Hein. Est-ce que vous avez la ref de Grand Dyson Ben voilà, évidemment, Grand... c'est ça, Grand Dyson, Mazin Kaiser, évidemment, le bien t'appelle Mazin Kaiser. Bon, c'est Grand Dyson, mais comme tu vois, il fait les attaques tornades et qu'il est de type vol, je l'appelais Grand Dyson. Bon, c'est nul. Vous avez Verbi et je te la coupe. Bon, notez que j'ai attrapé la lignée. Hein. Là. Et là, ouais, tous les chaînes 9G sont donc là. Donc là, on en était là, ok Les chaînes 9G sont là. Parmi mes préférés de chaînes 9G, euh, euh, bah, Flamigator, je pense. Malvalam, je l'adore, même s'il n'a que les yeux bleus. Rat de la touffe, j'aime beaucoup. Euh, si on parle juste de beauté pure, probablement d'innocence, et en termes de beauté, euh, le, le, le plus extra, voilà. Euh, je pense qu'il y a zéro... Il est intestable, hein, d'innocence. Merci, Cyril, d'avoir renouvelé la beauté de ma femme. C'est vraiment très gentil. <rire> euh, Fort Boyard, j'adore. Coloscopie, je suis ultra, ultra fan. Nobunaga, je trouve magnifique.
La musique Vous faites chier. Euh, Azumaril. Ok. Tu lui montres comment Level 100. Tout simplement en bourrant les raids. Et en bourrant les raids, tu obtiens euh, énormément de bonbons. Voilà, bonbons, 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 ouais. Des bonbons XP, XL, j'en ai 110. Voilà. Donc, euh, les raids. Raid, c'est votre, c'est la vie. Hein. Et j'ai 58 super bonbons. Faut faire des raids. Bon, faites des raids, c'est ce qui augmente le plus vite la barre. Euh, Mitva. Notez évidemment un crocopic pièce rune. Formidable. Euh, je peux mettre même... Euh, je peux même mettre le spray gorge. Euh, ta, 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 ta. Et où mon spray gorge Il y a tellement d'objets maintenant. C'est un truc de ouf. Hein. Vous avez vu le nombre d'objets qu'il y a Voilà. Spray gorge. Je peux le mettre ici. Euh, un bon objet pour Amphinobi, ça serait le mouchoir choix. Euh, dans ma config à moi, c'est le mouchoir choix. Juste, vous, je vous finis la présentation Amphinobi quand même, remords en poule. Donc, remords en poule, deux types physiques. Je l'ai laissé rigide, c'est pas bien. Il est né quand même avec un IV, euh, l'IV d'attaque à fond. Hein. Euh, regardez, l'IV d'attaque était... Ah merde, on voit pas les IV ici. Oh, c'est vraiment de la merde, ce, 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 cette interface. Donc, détricanon, demi-tour, éboulement, point glace. Si quelqu'un ici peut me donner le scale entre point glace, proté 1, attaque à 317. Ok. Et, s'il vous plaît, écoutez bien, laser glace. Proté 1, attaque à bah, 230 on, 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 environ. Qu'est-ce qui fait le plus mal entre ces deux attaques pour Amphinobi Parce que si laser glace fait plus mal, euh, autant mettre laser glace et peut-être changer la nature du Pokémon euh, avec une nature qui baisse, je sais pas... Pff. Il baisse la défense de son, il n'est pas là pour tanker des coups. Euh, mais ouais, y a, évidemment, tu peux mettre nœud d'herbe. Évidemment, il y a tellement de façons de jouer en Finobi. Ne vous en faites pas. Hein, en Finobi, il est là pour taper de toute façon euh, violemment dans, euh, le... dans les faiblesses des Pokémon. Donc oui, une herbe est efficace, euh, c'est sûr. En le jouant plus P, c'est là. L'idée, c'est de... L'idée, en vrai, c'est de vraiment de mixer, de regarder au, au Yakata, comment tu le 2HKO, par exemple, avec une herbe. Il faut mettre combien d'attaques P euh, faut regarder à peu près. Euh, voilà. Euh, laser glace, vous me confirmez, c'est laser glace qui fait le plus mal Laser glace fait plus mal que point glace, même euh, avec cette réparte euh, d'attaque. Hein. Parce que laser glace, c'est quoi C'est une attaque qui tape à 90, laser glace 80 euh, Point glace, ça tape à 75. Ouais, je, ça, ils ont fini là avec les... Ouais, parfait. Les attaques libres de droit, okay. Donc, euh, en fait, j'ai pas regardé j'ai pas regardé quand j'ai tapé euh, quel scale est là. Fidrong a tendance à dire euh, laser glace, mais... Euh, à savoir... Euh, ouais, sûrement que le SP, le SP est sûrement meilleur que le physique, mais peu importe. Là, il a des tricanons. Euh, moi, je voulais le garder des tricanons. Voilà. Donc, euh, c'est la vie. Euh, Qu'est-ce que je vais faire je vais, Déjà, je vais faire... Alors. Les menus. Je vais faire sac. Et il y a un truc que j'avais pas fini. Sur... Oh, par contre, ça, c'est over méga chiant. Oh Pourquoi il a du remords, cet Amphinobi Eh, ouais. il en a un peu. Je vais pépé plus, déjà, son détricanon. Ça, c'est les attaques, c'est sûr, je vais les jouer. Éboulement, c'est sûr, je la joue. On tape dans les faiblesses avec Amphinobi. Hein. C'est un Pokémon qui n'est fait que pour taper dans les faiblesses. Euh, 
Vous en faites pas mort en poule, on pourra mettre mort en poule et remort en poule. C'est deux Pokémon qui en vrai n'ont rien à voir, hein, mort en poule et remort en poule. Hein. Remort en poule est physique, mort en poule est spécial. Rien à voir. Mais euh, je me suis dit que jouer un, un Amphinobi physique, ça peut être cool. À l'attaque, remort en poule oh, il est stylé. Vous avez vu la vitesse à laquelle il se déplace alors notez que en, en avant c'est pas les attaques que vous lui avez mis qui comptent, hein, c'est vraiment son type, donc haut oh, euh, ténèbres. Ah il est trop beau, je le kiffe trop, c'est abusé. Donc, voilà, vraiment mes mains sont là, donc je suis trop content, enfin, mes mains sont là. Euh, Expince verte, qu'est-ce que je peux lui mettre comme objet à Expince verte, un truc... Euh... Alors Expince verte... Euh... Expince verte... Euh... Bon... Pisto, close combat, bon dans slam. On va dire que c'est un, un expérience vert d'attaque, hein, plutôt. Euh, on est d'accord que bon. Voilà, bon euh, profit de technicien. D'accord, impeccable. Nickel. Tout, tout, tout. Ouais, il est rapide, il suit, il suit vraiment bien, t'as vu Regarde. Regarde, regarde, regarde. Cours avec ton Amphinobi. C'est stylé, hein Ah, c'est trop stylé. Bien Veste de combat, le tien. Ah, veste de combat euh, avec euh, dans Slam, pas trop, hein. En vrai. Euh, avec dans Slam, pas trop. Mais y'a rien qui augmente les attaques genre euh, pistol point euh, bon non y'a rien qui, y a rien qui peut faire un. Si pistol point il est, peut peut-être un peu être augmenté, là il y a des Pikachu partout, c'est incroyable. Bref, début de l'émission donc aujourd'hui, maintenant que je vous ai présenté Remords en poule, hein, notre nouveau héros. Euh... Ouais c'est fort, bah oui bon c'est fort, c'est fort, bien sûr c'est fort bon. Évidemment c'est très fort. Euh, orbe vie, j'avoue, orbe vie. À l'ancienne. On peut orbe vie. Bon, après, là, dans l'aventure, je vais pas le mettre orbe vie quand même. Amphinobi, hein, orbe vie. Euh... Non, mais en Amphinobi, il sera mouchoir choix, c'est quasiment sûr. Hein. De toute façon, il faut qu'il arrive et il dépasse tout le monde. Euh... C'est obligatoire. Je le répète, donc aujourd'hui, dans Il est pas Chani, il est déjà méga tard. Et je dois me grouiller. Nous avons pour but de capturer l'ultime Pokémon de la 9G. Et cet ultime Pokémon, c'est Rugilune. J'ai déjà fait des streams au tout début de cette saison d'Ilipachani où j'ai tenté de capturer euh, Rugilune. Malheureusement, ça s'est plutôt euh, soldé par des Nintendo absolument partout. Il wow, y a encore euh, Phantominus ici, moi. Wow, attends, attends, attends. J'ai quoi comme apparition massive là Oh là, oh là, pourquoi j'en ai plein là Ah, J'en ai vraiment beaucoup. Et vraiment, vraiment beaucoup. Euh, ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà euh, clôturer mes raids du jour, hein, histoire de me faire euh, peut-être des épices, parce qu'on a besoin d'épices de toute façon pour aller chasser. Et on va aller chasser Rugilune dans la zone 0. Donc pour euh, chasser Rugilune, il faut augmenter les chances d'avoir euh, des Pokémon de type dragon et ensuite, eh bien, euh, chater. Hein. Chater. Voilà. Merci. Ça valait le coup de suivre, il est pas shiny. Hein. C'est donc ça les méthodes, faut chater quoi. Donc rassurez-vous, une fois qu'on aura tous les Pokémon de 9G, ça sera très loin d'être terminé. Puisqu'ensuite on ira tout simplement regarder les Pokémon qui nous manquent dans euh, cette génération. Et on va essayer de compléter tout ça. Gardevoir de type feu. Pff. Gardevoir de type feu. Est-ce que Fontaine le gère Je vais voir si Homme Fontaine gère Gardevoir de type feu. Pas sûr. Hein. Ouais, c'est long, hein, Rugiline. Je sais, mais j'ai déjà fait. Hein. Flagado, ça va. Ah, vous me saoulez. Laissez Flagados où il est. On n'en peut plus de Flagados. 
Plus personne n'en peut de Flaganos Plus personne veut le jouer Je vais essayer, je vais voir si son psycho me fait vraiment trop mal ou non. Comme Fontaine, hein, c'est souvent une bonne réponse. Hein. Bon, je suppose qu'il est plus rapide que moi, c'est ça Même pas Ok, on va proc Bessitrus. Parfait. Alors, on va voir ce que ça tape. Cage éclair. Très chiant, ça. C'est chiant, mais ça fait cage éclair d'entrée. Alors, ce que je peux faire, c'est me soigner. Comme ça, au moins, je récupérais l'énergie qui me manque. Et j'aurais cognon bidon et full attaque. Alors, après, elle va probablement me baisser mon attaque, mais... Ils font mal, eux, là, mes, mes srables. Hein. C'est pas mal, hein. Qu'après cage éclair, c'est quoi qu'elle tente Plénitude. Très mauvaise nouvelle, ça. Je dois bien t'avouer que le garde-voir plénitude, là... Hydroqueux, c'est parti. Chambre humeux. Genre, c'est prioritaire. Oh là 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 là, j'aime pas du tout le setup, là. S'il vous plaît, fais mal. Ok, mid-bar. Cage éclair, c'est raté. Elle met la garde. La garde, c'est devoir. Annule les effets négatifs qu'elle a subis, donc on s'en fout. Elle reclaque une plénitude. Ok, bon, c'est impossible de la battre alors. Elle a, elle a quand même agi trois fois de suite, hein. c'est un truc de ouf. Hein. Homme Fontaine, Hydroqueux, tu rates Tu rates vraiment T'as vraiment raté T'as vraiment raté Homme Fontaine Cage éclair, très bien. C'est vraiment très très chiant. Ah, oh, il le pouvoir lunaire en one shot. Ok, bon, on va laisser tomber. Le pouvoir lunaire en one shot, aucune chance de la, de la passer. De toute façon, à partir du moment où elle a mis ses plénitudes, c'est mort. En fait, je pense que j'avais limite plus de chance en ne faisant que taper. Je vais essayer un autre truc. Alors, plus pouvoir lunaire. Ah non, il n'y a pas d'autre truc à tester. Hein. Qu'est-ce qui peut passer ce Pokémon de ces morts là euh... Surtout les plénitudes qui sont chiants en fait. Il faudrait un Pokémon euh, genre en mode avec inconscient. Est-ce que j'ai build l'intérêt Terreur, s'il a inconscient, séisme toxique, pic aux soins. Ah, la littéra poison, mon Terence. Je pense que j'aurai jamais assez de séisme pour la buter, mais... Après, sa défense P est en mode up. Merci beaucoup, Poitiers, pour le sub. Merci beaucoup. On doit être un, un début... On est un début de mois, c'est ça, ouais. Donc les subs montent et descendent. On, est, on était au-dessus de 1000, on redescend. C'est le jour où je vais déprimer, c'est ça. De la chute des subs. C'est tous les 3 du mois, je déprime. Il va prendre cher à Psycho. Bon, il a investi en, en défense P. Il a soin. Il a investi en HP. On va, on va voir. Hein. Je vais mettre euh, Toxique. Et je m'en... En fait, sa plénitude ne me concerne pas, tu vois. Donc on va voir. Déjà, je vais, je vais l'empoisonner. Ok. Et c'est ici. 
Donc là il a essayé de me cacher clair donc il est vraiment scripté. On va voir là ce que je prends à psycho. Ouais c'est super efficace en effet mais... C'est... Presque ok. Tu vois puis en plus il fait plénitude une fois sur deux. C'est vrai qu'avec un... Peut-être un truc qui augmente mon attaque P. Moi, ma défense P. Ça pourrait peut-être un peu plus le faire. Repsycho. Non, il fait champ brumeux. Par contre, psycho champ brumeux, je vais mal le vivre. Je pense. Pourquoi je suis Terra Poison Ça me sert à quoi exactement Attaque spéciale de garde-voir augmente. Mais ça, je m'en fous. Hein. Moi, ça me concerne pas, ça. Bon, je fais pas si mal que ça, mais je fais des dégâts quand même. Tritosaur Bain de Smog, ouais. Ouais, ça peut, ça peut le faire. Donc là, je peux Terra Cristalliser. Même si ça me sert absolument à rien. Je me demande si je taperais dans, mieux dans son bouclier, même si je tape pas dans le type du Terra, mais... Homme Fontaine Aqua Brèche plus Cognon Bidon, c'est pas une bonne idée, bah c'est ce que je viens de faire, je suis mort. Parce qu'elle fait plénitude, donc euh, au bout d'un moment elle me one-shot. Donc Psycho. Ok, ça fait quand même très mal. Ah la baie Citrus, j'avoue j'ai la baie Citrus. C'est pas une mauvaise idée ça la baie Citrus. Euh, je vais faire soin. Allez, on refait psycho tout le temps, d'accord. C'est raté Non. Je vais être 10 PV. En fait, faudrait qu'elle arrête de faire... Euh... Faudrait qu'elle arrête de faire euh... des chocs à pic, là. Mais c'est trop long. Ouais, elle va refaire psycho tout le temps. Très chiant. Ce petit jeu-là, elle a gagné parce que je rappelle que les, les boss n'ont pas de PP. Hein. Faire un petit soin d'urgence histoire de. Euh, Est-ce que euh, le toxique en Terra Cristal, ça passe son pli ou pas Là, Elle va faire que psycho et on en a la foutre. Ok, ça a été. Pokémon. Ah, drop de défense P. Bon, c'est bon. J'ai perdu. En fait, derrière le bouclier, euh, elle prend plus les altérations d'état, sauf dans les effets d'attaque. C'est difficile, hein, garde-voir plénitude. C'est pas simple, hein. Ouais, Cisaiox, Cisaiox Bullet Punch, euh, j'avoue, sur... Euh... Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Sur un Pokémon de type feu. Je vais mettre, euh, je vais mettre 100 ans. Euh... Ténébrassier. Je ne tape pas le type feu. J'ai lui. Mais il est combat donc il prend psycho. C'est mort. J'ai lui. Qui s'en bat un peu les couilles de la vie, quelque part. J'ai même pas monté niveau, niveau 100. Est-ce que Rad la touffe finalement Non, je ne pense pas. Euh, Salaison mur de fer, ça augmente pas trop la défense spéciale mur de fer. Sinon, euh, sinon le setup du cul. Hein. Mais là, ouais. Le euh, problème, c'est les plénitudes, quoi. Putain, mais la seule réponse, ça va quand même pas être ça à chaque fois. Danse aquatique, non, lui, il est combat, donc c'est mort. 
La défense P de ce Pokémon est plutôt pas mal. Je pourrais spammer boulement, mais... Ou spam séisme. Ouais, je peux spammer boulement au début, et ensuite terra séisme. Faudrait juste qu'il résiste. En tout cas, il peut pas prendre de psycho, parce qu'il est de type ténèbre. Par contre, il va prendre cher à pouvoir lunaire, non Je vais essayer. Euh, je peux changer d'attaque une fois que j'ai terra cristallisé ou pas Vraie question. Je fais terra cristal, je peux changer d'attaque si jamais j'ai un bandeau choix ou pas Je pense pas, non. En fait, avec le bandeau choix, euh, lorsque tu terra cristallises, est-ce que tu as le droit de tricher et de changer d'attaque Ouais, d'accord, okay. Donc je suis obligé de faire séisme tout le temps, quoi. Super. Merci. On va essayer, on va essayer petit ranocif. On va essayer petit ranocif. Ah, faudra attendre mon KO. Oh, remarque, avec pouvoir lunaire, ça peut arriver vite. Euh... Ok. Donc j'attaque, c'est ici. Ça fait mal. Ça fait mal. Je pense qu'une fois que je serai en terra, ça fera très mal. Maintenant, le problème, ouais, c'est ça. C'est qu'il commence avec paralysie tout le temps. Donc euh, je suis en mode full axe. On va voir ce que ça donne. Ok, il fait première plénitude. Très chiant. Ouais, c'est bien. Si tu me laisses attaquer par contre. Après, on lui met quand même assez cher au début. Alors, par contre, deux plénitudes. C'est chaud, hein. Bon, par contre, j'ai touché trois fois, j'ai de la chance. Ouh, là, ça fait mal. Trois plénitudes, mes frères. Bon, je, je vais peut-être attendre qu'elle me bute, non Parce que là, je pense que si je passe Terra Sol direct, elle me défonce. Elle a tué tout le monde, elle a mis champ brumeux en plus. Euh, la prochaine attaque, à mon avis, va être moins de shot. Hein. Bon, je vais pas mettre mon terrain tout de suite, je vais juste voir les dégâts qu'elle me fait. Parce que si elle me one-shot, euh, voir pouvoir lunaire. Ok, elle me one-shot. Bon, alors après, là, je vais revenir. Euh, je vais terra sol. Ça sera plus super efficace. Donc, avec un peu de chance, je peux mettre deux attaques. On va voir. C'est dur à garde voir. Hein. Allez, je suis plus paralysé rien. Ça va, Gomi One, ça va. Hop, Seis. Alors, on va voir les dégâts bandeau choix, terra cristallisation. Hein. Ok, ça fait mal. Si je résiste, je peux peut-être la buter. J'en ai un à foutre, j'ai aucun changement de stat. Pouvoir lunaire. Oh, je suis pas one shot. Je ne suis pas one shot. Si je peux rattaquer une fois séisme, on est peut-être bien. Vas-y, petit ranocif. Vas-y, petit ranocif, on croit en toi. Hein. Bam ah, Mais peut-être pas assez mal. Ok, je meurs. J'avais prévu. Et ensuite, qu'est-ce qui fait plus mal Séisme ou éboulement, les gens Éboulement stabé, non Éboulement, on est d'accord. Hein éboulement, bande au choix. Hein ouais, mais de toute façon, là, j'ai pas le choix. Hein il faut que je joue l'attaque qui peut, qui peut rater. Hein. Allez, éboulement, tu rates pas, frère. Lame Ok, ça lui a défoncé sa mère. Et normalement, je devrais résister à la prochaine attaque. 
Ouais, c'est bon Tyrannosif Punaise En forçant, hein Vraiment, stratégie de forceur hein. Pur Pure stratégie de forceur <rire> wow, Ça valait trop le coup Et puis sa mère x2 Ah j'ai bien fait Ah j'ai bien fait Je suis quota Bon j'ai pas encore euh, sauvegardé j'ai pas encore euh, été online. Donc normalement, on a aussi un Amphinobi à faire. Qui est là. Merci Boîtier. On a un Amphinobi à faire. On va essayer de faire l'Amphinobi aussi. Ok. Bon, l'Amphinobi, c'est Anne Braté. Il hein. n'y a rien d'autre qui le bat en solo, je crois. Si vous avez réussi à le solo avec autre chose qu'à me battre, dites-moi, mais... J'ai marché, genre, moi, ce game, hein. Intimidation, hein, c'est dommage, ça marche sur Amphinobi, du coup, ça. Merci, Kylian Fia Merci, Kylian Waouh, 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 wow. les Pokémon qui pop euh, à 2 mètres de toi, là. Il est pas chéni là. Hmm. Non, parce qu'en fait, je suis très intéressé par un. Un. Comment Un, un escroco. Ok. Donc, j'ai atteint la destination. Hop. Changer de Pokémon. Pourquoi est-ce que j'ai encore Amphinobi Parce que je ne me suis pas connecté online hein, depuis. On fait Anne Batté. Partir en solo. Combien d'offres me rend pour le 430 430 pour remourir en poule. Et ouais. Je, vous, euh... ouais, je cherche à afficher hein, les... Euh... Le, le comment le Patreon euh... voilà il faut que je fasse mur euh, mur euh, mur de fer euh, direct en fait j'aimerais bien avoir un tracker Patreon mais visiblement ça n'existe pas donc il faut le, visiblement le programmer nous mêmes super donc en finobi hein, il fait reflet d'entrée de jeu vous l'avez déjà vu mur de fer euh, ça peut donner euh, tu des patchs talents donc euh, évidemment je, je recherche à mort. Et là je vais faire force ajoutée. Pourquoi est-ce que je fais force ajoutée Pour monter le niveau de terra cristallisation. Parce que de toute façon il va me debuff juste après. Donc euh, tant que je prends pas de crit, je fais force ajoutée. Évidemment, j'ai raté. Donc ça n'augmente pas le niveau de terra cristallisation. Espérons qu'il n'y a pas de crit, il n'y a pas de crit. Voilà, impeccable. Voilà, donc maintenant il annule les changements. Parfait. Et il est brûlé. Maintenant mur de fer 1. Allez, il a raté, il a fait hydrocanon, il a raté en plus. Donc parfait. Mur de fer 1. Donc ça, c'est pour éviter de prendre la mort. Voilà, oh, mur de fer 1, je suis bien. Et là, je vais faire paresse. Pour éviter euh, les embrouilles. En plus, il rate deux fois son hydrocanon, c'est parfait. Paresse, ça me redonne de la vie. Nickel. Je fais mur de fer 2. Voilà, parfait. Il s'est mis sous son bouclier, il n'y a pas de souci. Deuxième mur de fer. Ça, normalement, ça me fait mal, mais c'est ok. Ah, 
Ouais, c'est les crit qui saoulent, hein, ça c'est sûr, mais bon. Finalement, si vous restez sous les 50 cm. Là, il rate énormément ses hydrocanons, ça, ça fait plaisir. Mur de fer 3. Donc là, il va très probablement me toucher d'abord, donc on va faire paresse. Pour regagner la vie qui va me perdre, avec tranche nuit. Voilà. Ensuite, on va faire machination 1. Merci, rabité mental. La bonne strat en solo, aquali, attaque spé, plus défense, acide armure, plénitude, force ajoutée, plus cap obscur. Bon courage. Très très bon euh, set. Bon, le set euh, Flagados marche aussi. Full def spé. Il m'a crit, non Il m'a crit deux fois J'ai pas vu, il m'a crit deux fois, c'est ça que vous êtes en train de me dire c'est exactement ça que vous êtes en train de me dire, donc on va être obligé d'utiliser encourager qui est le, le seul priorité. Il m'a crit deux fois. Hein. Super, pendant que j'étais en train de lire le chat. C'est pas gentil ça en finobie. Je récupère mes PV. Hydrocanon ça miss. Le karma. Je fais paresse. Hydrocanon ça ne miss pas, mais paresse redonne 200 PV. Ouais, je sais que tranche je sais, hein, vous vous souvenez hein, quand on avait essayé de le faire. Dernière machination. Là, je suis à fond. Je vais refaire paresse. Et ensuite, on va attaquer force ajoutée. Donc là, force ajoutée, dès qu'il y en a un qui touche, pourrait terra cristalliser. Ouf, ça fait mal quand même. Donc là, il annule les effets négatifs. Et là, normalement, il refait reflet, c'est ça. Salaud. Alors moi, j'ai la loupe pour être un peu plus précis, cela dit. Et là, je peux terra cristalliser force ajoutée. Alors, est-ce qu'il fait tranche nuit La seule chose qui me baisse, c'est tranche nuit coup critique. Ouais, il te baisse qu'une seule fois les stats en Je crois qu'il le refait un peu après. Mais il a pas le temps de le faire. En fait, il meurt avant. Tranche nuit n'a pas crit. Et force ajoutée passe. Bon, ouais, c'est bon. Là, là, mon gars, il prend trop cher. Là. Voilà. Parfait. Bon, il refait reflet, ça c'est automatique. Comme les antibiotiques, qui ne le sont pas eux. Et là, faut que force ajoutée touche. Hein. Voilà, raté. On recommence. Tranche nu, faut pas que ça crite. C'est bon. Force ajoutée. Ça rate. Des tricanons. Sérieux, des tricanons Bah, écoute de ta vie. Sérieux frère Force ajoutée 3 Faut pas que ça crit Yes C'est gagné 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 Est-ce que j'ai un coiffeton à échanger contre un chochodil Alors ici moi non Par contre sur mon Discord tu as un petit chat de trading pour échanger tout ça D'autant plus que on va pouvoir peut-être te partager dans le chat Vous avez un code online pour échanger Pilule talent tu vois j'ai bien fait Pour échanger des starters Alors c'est sûr qu'il y, y aura beaucoup de grenous aujourd'hui Mais si vous recommencez plusieurs fois sur ce, sur ce code Vous pouvez avoir euh, Vous pouvez avoir euh, le, le Pokémon que vous voulez je sais plus quel est le code exactement. Moi, je connais le code pour les, pour les métamorphes. Mais il y a aussi un code que pour les starters. Ok, je vais sauvegarder. On va se connecter en ligne. Ce qui va mettre à jour les raids. Ouais, machination. Moi, je joue machination. Donc, grâce au mode en ligne, les raids vont se mettre à jour. Et là, vous savez qu'aujourd'hui, les raids, c'est... Euh, 
Car euh, ma... Cham, là, je sais plus comment il s'appelle. Et Malvalam. Donc normalement, il devrait être apparu sur la map. Maintenant que je suis connecté en ligne. On va dire peut-être. Oui, regarde, ils sont... Euh, je crois qu'il y en a un là, tu vois. Ah, ou alors de type spectre ici, je sais pas. Enfin, on ira voir après. Le fait est que c'est que maintenant, il faut qu'on se grouille parce qu'il est déjà 11h47. Et je vous rappelle que nous devons absolument chasser Rugilune. C'est parti Non, non, c'est pas des 7 étoiles, c'est pas des 7 étoiles. Non, non, c'est pas des 7 étoiles. Mais juste, ça vous permet d'attraper le Pokémon que vous avez pas. Surtout si vous passez par... Poképortail. Ah, 0001-0007. On donne un pouce achat. Alors attendez, j'espère que c'est pas... C'est pas des pouces achats faisant des, j'espère. Quand tu vas dans les Red Terra Crystal... Je crois qu'ils peuvent pas être shiny, voilà. Par exemple, là, il y a Malvalam, qui est un Pokémon que je n'ai pas. Dans ma version. Et je peux le récupérer. Voilà. En tout cas, ça, c'est fait. Maintenant... Je vais sauvegarder. Donc le sandwich qui favorise le dragon. On est d'accord que c'est le sandwich à l'avocat. C'est ça C'est le sandwich à l'avocat Avocat, allo Quelqu'un peut me confirmer ça Faire un sandwich. Donc c'est parti. On va faire un sandwich perso. Tomate, oignon, poivron vert. Deux rangées d'avocats, un steak. Et ensuite, on met deux épices différentes. Euh, il me semble que acide sucré, ça marche, on est d'accord. C'est pas un, ça, ça fait que pas. Merci beaucoup, euh, Valdio. Ah, C'est dommage de s'appeler Valdio et de faire le sub euh, Jotaro, mais que voulez-vous C'est la vie. Merci beaucoup, Trafilol, pour le subprime. Ça, ça fait plaisir. Je crois que sucré acide, ça marche. Il y a une combinaison d'acide. Il y a une combinaison... Ah non, c'est quoi C'est acide amer qui marche pas Je sais plus lequel marche pas. Je sais qu'il y a une combinaison qui marche pas. Mais je crois que ça, ça marche. C'est sucré amer qui marche pas. Ouais, sucré amer qui marche pas. Mais acide, am... acide sucré, ça marche. Ok, on fait le sandwich. C'est parti. Pouf. Donc ça, ça va nous donner... Euh, apparition euh, dragon x3 et ça va nous donner euh, brillance dragon x3 donc on augmente nos chances que tous les dragons qui apparaissent soient shiny et en plus on fait apparaître plein de dragons merci beaucoup pour vos subs merci vraiment beaucoup pour vos subs ok donc c'est parti je mets de l'avocado vous savez que les avocats commencent à pousser en France. Hein. Vrai bail. Je sais pas si vous s'en réjouir ou s'en inquiéter, mais... Dans le sud de la France, il y a des endroits où, ça y est, les conditions sont réunies pour que les avocats poussent chez nous. Alors, ils sont beaucoup plus chers, par contre, que les avocats importés. Ça n'a pas vraiment de sens, hein, tu me diras, mais... C'est pourtant le cas. Allez, Rugilune de toute façon, c'est bien simple. Hein. On a sauvegardé là, on reset hein, si jamais on ne l'a pas. Maintenant, euh, moi, mon problème, c'est que dès que j'ai des shiny, euh, je ne peux pas les laisser derrière. Donc, il faut qu'on il faut qu'on se mette d'accord avec le chat ici. Je vais vous poser la question. Sondage. Est-ce qu'on laisse tomber... Les shiny non rugilune. Oui, ça vaut rien. Non, on n'abandonne pas. 
Sachant qu'évidemment, ça va pas coûter, euh, ça va pas coûter le même prix, évidemment. Vous vous doutez bien. C'est pas vraiment la même valeur. Abandonne-t-on les shiny genre par exemple Je risque d'avoir Tiamat en shiny. Énormément. Il y en a trop, tu vois. Euh, à partir du moment où j'attrape le Tiamat shiny, c'est sûr et certain, je suis obligé de sauvegarder derrière et du coup de perdre mon sandwich. Si j'abandonne le shiny, je conserve mes épices et du coup je peux faire plus de tentatives. Voilà. A vous, vous de choisir, je... vous savez à quel point je me sens à chaque fois très mal de laisser un soldat derrière moi au combat. Mais c'est la vie. Ok, le chat semble avoir choisi, on n'abandonne pas. On n'abandonne pas de shiny au combat. C'est beau. C'est beau ce que vous dites. C'est beau, ah là là, ça fait, ça fait rêver. C'est beau, c'est magnifique. Les shiny sont gratuits qu'on en vient à se poser des questions. Mais non, c'est pas les shiny qui sont gratuits, je vous ai déjà expliqué ça. C'est que certains Pokémon vont avoir plus de chances d'apparaître que d'autres. Donc oui, j'ai plus de chances d'avoir euh, Diamat Shiny que d'avoir Rugilune Shiny, évidemment. Mais je me posais pas la question, j'ai déjà fait une fois. C'est juste que je... des, des Diamat Shiny, j'en ai déjà 7, d'accord 7. Sincèrement, quand je suis mûr, j'en ai eu 30 euh, d'affilée. Quand euh, voilà, je me posais aussi la question de si je les voulais ou si je les voulais pas. Et je suis mûr, euh, voilà. C'était euh, dans, euh, je sais plus, euh, euh, Ruby Omega Alpha Saphir là. Voilà, quand les Pokémon, ils sont, il y a des Pokémon, ils sont plus gratuits que d'autres en Shiny. Non, j'ai pas Soloshi en plus, j'ai pas Soloshi, c'est ça qui est terrible. Ok, on n'abandonne pas de Shiny, le chat a décidé, c'est une excellente décision. C'est la preuve qu'on peut faire confiance au chat. Dis les pas Shiny, ça fait plaisir. Aucun soldat ne sera abandonné au combat. Ça régale. Allez, c'est parti, Rugilune Allez, on y croit à mort. Là, il va falloir que je sois concentré. C'est-à-dire pas du tout comme ça. Je suis encore un peu fatigué, hein, mais vous savez que la journée d'avant hier et de hier m'a quand même particulièrement fatigué. Euh, j'ai encore les jambes en compote. J'ai le cerveau pas très très en place. En plus, euh, moi je suis bien gentil, mais j'ai mon gars sûr à penser à la fin de la journée aussi. Donc... J'ai pas l'aura à rencontre niveau 3. D'accord. Donc, euh, info de chat, c'est ça. Ah, je fais jamais des prédictions avec des points de chaîne. J'avoue que j'en fais pas trop, non. Donc euh, je peux pas faire ce mélange d'épices, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Est-ce que je vérifie des fois les insignes Ouais, des fois je vérifie, ouais. J'en ai des fois. Mais le chat me fait toujours la remarque. Ah, t'as un, un insigne sur ce shiny, etc. etc. Bon, bah, on recommence. Donc euh, ce mélange d'épices n'était pas bon, encore une fois, un faux chat. C'est la base. Ouais, Armand, il adore les, les trucs des insignes. Je m'en contrebranle, moi. Euh, tac, tac. Je m'en contrebranle parce que moi, je suis dans une logique beaucoup plus industrielle. On va faire corset sucré. Je suis sûr que ça, ça marche au moins. Bon, à terme, je veux le Living Dex, hein, donc euh, c'est des trucs qu'on n'a pas le temps. Hein. Déjà que je chasse, ou oh, remarque, je chasse un peu en dehors de, de l'émission. 
C'est pour ça que chaque fois dans Hippa Shiny, vous avez des nouveaux Shiny qui apparaissent, qui n'ont pas été attrapés dans l'émission. Il faut quand même pas me retenir de jouer à un jeu que j'aime, juste pour le faire en stream. Ce serait quand même très chiant. Bon, je refais le sandwich de merde. J'adore ce son. Voilà, sandwich de merde. Let's go !» 275 shiny. Ouais, c'est toi qui disais Fox Seizer, là, qui te l'a raconté en mode euh, « J'ai déjà 275 shiny » ou je sais pas quoi. Mais t'es le seul, hein, je pense, hein, dans ce chat euh, à voir ce nombre-là. Hein. Après, je pense que t'as plus le temps de jouer que moi, probablement. Mais on va essayer, hein. Ça se trouve, ce jeu-là, à la fin de la saison, on aura peut-être le Living Dex en shiny, hein. C'est possible, hein Ok, aura rencontre dragon, brillance dragon. Donc c'est bon, là je l'ai. Donc on y va. Tout... Après, c'est pas trop le nombre de sandwichs qui compte, hein. C'est le nombre de... pas le nombre que tu rencontres par sandwich et euh, est-ce que est-ce que tu en as euh, tiens nous on a déjà rencontré 4 par sandwich c'est est-ce que euh, si t'as pas un nombre de pokémon par sandwich euh, conséquent tu reset ou pas je vous ai déjà dit un hein, reset les pokémon shiny c'est une perte de temps vraiment allez c'est parti on est parti pour la chasse de rugilu da -da 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 -da. Donc là, on a des dragons qui vont apparaître partout. Voilà. Ah, et les premiers Rugilune qui font... Donc Rugilune, normalement, comme... Euh, il s'appelle comment l'autre euh, Pokéfion, là euh, Tout comme euh, l'ami... Hop là. Dratak. Le shiny est vert. Donc de bleu ciel à la vert, normalement, on voit bien. Ses ailes sont un peu différentes. Donc là, l'idée, il n'y a pas de secret. Il faut tourner, faire des pop les Pokémon Jusqu'à ce que tu fasses pop un shiny C'est vraiment euh, l'idée de la chasse Sachant que j'espère vraiment sincèrement qu'il n'en apparaît pas dans les murs Ça n'a pas l'air mais quand même Donc, Vous voyez il y a aussi euh, Karmash qui peut apparaître shiny etc Donc en vrai il y a quand même Ouah Il y a quand même beaucoup de Pokémon Ok je suis hypé, je suis hypé Il y a beaucoup de Rugilune qui apparaissent Normalement c'est assez rare mais la Rugilune est vraiment, semble vouloir se montrer. Sachant que moi, dans ma tête, je compte comme si j'en avais déjà rencontré beaucoup, en fait, des Rugilunes. Parce que, pour moi, euh, Rugilune, j'ai déjà fait... Euh, j'ai déjà fait... Euh, j'ai déjà fait euh, trois fois, c'est ça J'ai déjà fait une heure et demie. Ah, merci beaucoup, Ludo Même si tu n'es peut-être pas sur ce chat. Pour l'abonnement Patreon Merci de soutenir les Nintendo. Cette émission est un peu un spin-off <rire> des Nintendo. Bah oui, parce qu'il est pas Shani vient de une émission sauvage apparaît, qui je vous rappelle est la première saison des Nintendo. Une émission sauvage apparaît. Donc en fait, il est pas Shani, c'est un spin-off des Nintendo. C'est fou, non Mais bon, évidemment, tu vois, Rugilune n'apparaît pas non plus des masses. Donc moi, ça fait, j'ai déjà chassé une heure et demie, voire deux heures, hein, le, le Pokémon. Hein, sans l'avoir. Donc paniquez pas, hein. c'est normal. Regardez, on peut les compter de toute façon. Moi, j'ai pas de compteur, mais comptez, euh, si vous amusez à compter le nombre qu'on rencontre ici de Rugilune. Tu vois, il apparaît pas tant que ça. Mais c'est le seul moyen, hein. c'est vraiment le Pokémon le plus dur à chasser de la 9G, je pense, Rugilune. C'est le plus long. Euh, je les ai tous donc je peux vous le dire hein, C'est le plus dur Il n'y a pas plus dur et plus long que lui En 9G hein, j'entends Parce qu'il y a des Pokémon qui sont je crois plus chiants euh, Mais qui sont pas de 9G enfin, Ça serait pas mal quand même Qu'il en apparaisse plus là s'il te plaît ouais, Rugile une là Rugile une là Ok ça c'est pas très shiny, mais vous avez vu, hein, il en apparaît pas beaucoup par minute. Moi, je remarque que ici c'est pas mal quand même pour faire pop des Rugilunes, j'ai l'impression. Regarde, il y en a un qui a pop juste devant moi. Par contre, je comprends pas comment en proc dragon j'ai autant de pommes de pommotte. 
J'ai Aqua Quack en proc dragon. Hein. C'est dire à quel point c'est quand même assez troll cette, euh, cet endroit. On l'a réussi une pas shiny. Mais c'est sûr, je vais avoir des shiny, tu vois. Et ok, Rugiline peut pop jusqu'en haut. Donc ça, c'est plutôt bien. En fait, j'ai l'impression que cette montée, elle me permet de reset un peu les Pokémon de la zone euh, là. Faut pas trop que je descende vers le... Euh, vers le lac. Mais là, je suis tellement focus sur Rugiline que je, vois, je regarde pas du tout les diamants. Hein. Vous savez, il y en a peu, hein, il y en a peu. Hein. Ah là 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 là. Et ça se trouve, ça a, ça a paru encore derrière moi... Des fois en plus avec ce jeu de chiasse faut pas courir C'est vraiment chiant Ouais 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 c'est ça c'est ça Des fois ça apparaît derrière hein. C'est le casse pied Tu vois regarde lui là Je l'aurais je l'aurais jamais vu mais... Je l'aurais jamais vu si j'étais monté sans regarder derrière Tu vois regarde parce que là je l'ai fait des pop Tu vois Merci beaucoup hein, Matt pour euh, le resub 18ème mois d'affilée les soutiens, les soutiens de longue date. Je crois que j'ai fait des pop à Rugilune sans, sans le vouloir. C'est chiant, hein. C'est ça qui est méga frustrant. En fait, t'es le, es tiraillé entre le fait de vouloir euh, bah, marcher pour en faire pop d'autres et le fait que le jeu fait pop des Pokémon de façon assez lente, mais aussi peut les faire apparaître derrière toi. Tu vois là, ici Aquaquac. Quoi, quoi, pourquoi il y a des Aquaquac quoi, partout euh, Genre Aquaquac quoi, quoi, de type dragon. Au secours. On est d'accord que le sandwich n'influe pas du tout sur le type de terra cristal du, du, des Pokémon. Faut pas abuser quand même. Je sais même pas si c'est un sandwich pour faire apparaître des Pokémon avec d'autres types de terra cristal. Je crois que ça existe même pas. Je crois que pour ça il n'y a que les raids. Hein. Regardez, hein, c est, c est, ça reste chiant. Il hein. n'y en a pas beaucoup. Hein. Et là, après, je risque de déclencher un combat et de faire euh, perdre énormément de temps aussi. J'ai l'une là. Donc là, vous avez la barre en appuyant sur droite hein, euh, du temps qui me reste de sandwich. Je vais apparaître déjà beaucoup de Pokémon là. Donc c'est ça hein, qu'il faut, faut bien vous rendre compte que c'est surtout ça. Hein. Ce jeu, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de Shiny C'est juste parce qu'il y a beaucoup de Pokémon. Avant, tu étais obligé de rentrer dans un combat, d'attendre que le combat se déclenche, ensuite de fuir, d'attendre la fuite, puis de relancer un combat, d'attendre le, me le menu pour relancer un combat. Sinon, il n'y a pas de Pokémon qui apparaissent sur la map. Mais là, évidemment, que l'apparition et le combat, il n'a pas besoin de... Non Pas besoin de déclencher le combat. Pour avoir, euh, pour avoir le Pokémon. C'est ça qui rend, le... qui rend la chasse, euh, entre guillemets, plus rapide. Si tu sais bien jouer sur les apparitions des Pokémon, ça va aller plus vite. Mais les Shiny sont pas plus ra sont pas moins rares. Ils sont toujours aussi rares, c'est toujours une chance sur 4000. C'est juste que tu croises plus de Pokémon qu'avant. C'est ça la différence. La rareté c'est la même. C'est le temps qui compte. Vous savez que même en, en une chance sur 4000, entre un Pokémon où il faut une minute pour reset euh, son apparition... Et, euh, et un Pokémon où euh, il en faut que 30 secondes, bah vous allez pas dire que celui où il y a 30 secondes de reset, il est deux fois moins rare. Et croyez-moi, c'est des choses qui se sont déjà vues, euh, étant donné que, euh, comment, euh, je prends l'exemple des resets dans XY, ou non pas dans XY, dans Ruby Omega, et les resets dans Soleil et Lune, voilà. Bon, il s'avère que le reset dans Ultra Soleil, Ultra Lune, il est euh, 20 secondes plus rapide que le soleil dans euh, Ruby Omega, Saphir Alpha. 20 secondes. Bon, bah, tu dis quoi euh, Tu dis que les shiny euh, de Ruby, enfin, euh, d'Ultra Soleil, Ultra Lune, ils sont moins rares Bah non, ils sont, sont aussi rares. C'est juste que tu fais des rencontres plus vite. C'est ça la véritable différence. Et là, je te prie de croire que quand arrivera la mise à jour et que les Pokémon légendaires, comme dans Épée Bouclier, eh bien, le seul moyen de les avoir, ça va être de reset. J'aimerais bien vous entendre. Et puis, euh, voilà, si ça se trouve, comme dans Épée Bouclier, le charme chroma va pas fonctionner, tu vois. Histoire de bien faire chier. Vous allez quand même pas dire que ça va être euh, moins rare. Parce que là, il n'y a même pas tous les Pokémon hein, qui sont capturables. Hein. Dans cette version, on n'a que 400. Et, et encore, il y en a moins de 400. Puisque tu n'as pas tous les, les Pokémon dans cette version. 
Et tous les Pokémon ne peuvent pas être shiny. Les légendaires notamment ne, ne le sont pas. Voilà, il n'y a pas de délire de ces plus ou moins rares. Bah oui, euh, une minute par reset, c'est... G... What the fuck Ah non, il a l'énergie booster. Ah d'accord. Ah bah ça, c'est intéressant d'ailleurs. Ah oui, je dis, putain, je l'ai vu briller. <rire> je l'ai vu briller, je l'ai vu briller. Ah, il a l'énergie booster. En fait, l'énergie booster, c'est bien. Bon, j'ai pas besoin de plus, mais... C'est vrai que l'énergie booster, c'est pas mal. En avoir, en avoir un de plus, ça aurait pu être cool, mais... Bon, tant pis. Je pas chaîné une... Je vais faire disparaître les rugis lune là. Bah oui, euh, j'ai mon cœur qui a commencé à briller, je le vois briller, mais je me suis dit, mais putain, mais il est pas vert. Un shiny c'est vert, on est d'accord. D'ailleurs là, lui, vert, lui, vert, euh, le vénard, vert. Incroyable, hein. Je crois que dans cette zone, il y a presque que des shiny verts. Bon, eux, ils sont pas verts en shiny, mais. Aquali non plus, Aqua quoi que non plus. Eux non plus, là, ils sont en or. Mais c'est pas des dragons. Bah ouais. Donc voilà. Euh... Vous pouvez parler de difficulté à avoir des shiny. Vous pouvez, vous pouvez dire, c'est plus facile d'avoir des shiny dans cette version. Ça, c'est totalement exact. C'est plus facile. Parce que tu fais plus de rencontres par minute. Donc de base, même sans le charme chroma, vous allez croiser des shiny. Tu vois, c'est vraiment un jeu où enfin tu vas les croiser les shiny. Parce que dans les autres versions, si vous voulez croiser les shiny, il fallait faire de euh, toute façon des rencontres aléatoires. Ils vont en faire plein, et c'est long, et c'est chiant. Euh... Mais là oui, tu vas vra... as vraiment une chance dans ton aventure de rencontrer un shiny. Mais tu vas pas en rencontrer 150 000, hein. Euh, Calmons-nous, hein. Et que si tu essayes de les chercher, que tu les chasses euh, vraiment, que tu en as. J'en ai beaucoup, mais moi j'ai joué 200 heures, tu vois. Bon, même plus, je crois. Surtout qu'il y a beaucoup d'heures qui sont pas comptabilisées. Mes heures de jeu, elles sont pas très comptabilisées. Waouh, 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 il y a beaucoup de rugis lune là. Il est shiny. Il est shiny. Il est shiny, il est shiny, évidemment qu'il est shiny, évidemment qu'il est shiny. Bon, écoute, frère, pour le moment, rentre vite, on verra ce qu'on fera de ton sort. Évidemment qu'il est shiny, évidemment qu'il est shiny. 150 millième Tiamat, Ghetto d'Azé. Évidemment qu'il est shiny, je, je, ça ne m'excite même plus. <rire> ça ne m'excite même plus. Voilà, Rapid Ball, il n'y a plus de respect. Allez, on continue. Je sais pas ce que fait le Float Mesh ici, même. Évidemment qu'il est shiny, évidemment. De toute façon... Après c'est la vie. Oh, il est gigantesque ce Rugilune là. Allez, allez, il y a encore de l'espoir. Hein. On a trouvé un shiny, tu vois, il faut 10 minutes à peu près pour qu'il y en ait un qui apparaisse. Mais en même temps, il y a tellement de Pokémon. T'es sérieux frère Il y a tellement de Pokémon qui apparaissent en même temps. Mais vraiment, nous, c'est Rugilune. Je vais m'écarter comme ça, je verrai mieux. Même si ça rame plus. Il faut savoir que quand le jeu rame, le temps rame aussi. Hein. Donc euh, c'est pas grave. Le temps, il est calqué sur le in-game time. De votre sandwich, il n'est pas calqué sur le, la clock de votre euh, switch. Ça, c'est une bonne info à savoir. C'est-à-dire que quand vos jeux, votre jeu lag, vous gagnez du temps. Enfin, vous n'en perdez pas. Enfin bref, c'est relatif. Un peu... Euh, c'est la théorie de la relativité du temps, si vous voulez. Si vous voulez, la, la, la mesure du temps n'est pas la même. Elle change. On a une autre métrique du temps. Combien de Ténéfix Oh Ténéfix j'en ai pas un seul. Oh je l'ai pas Ténéfix en chaîne. Dans ce jeu. Dans ce jeu. J'en ai déjà. Et dans ce jeu non. Bon c'est le premier Shiny, euh, dit pas Shiny, c'est cool. De toute façon vous le savez hein, en 9G on en a. Mais on s'en fout, ce qui nous intéresse c'est Rugilune. Notez que j'ai même pas sauvegardé. What the fuck mais apparaissez les, les mon là. Des fois, faut pas bouger, quoi. Ça veut rien dire. Mon. Oh Pourquoi c'est toujours toi J'ai même pas l'impression qu'on a plus que Rugilune, en fait. C'est ça qui me rend fou. 
Mais j'ai pas l'impression qu'il y en a plus que des rugilunes Il y en a quasiment autant Ah ouais d'accord, genre tu rentres même pas Sérieux Remords en poule, fais quelque chose Un peu de respect Bon, eux quand ils rentrent pas, je leur mets une, une sombre boule. Voilà, diamat. Re, 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 d'azé. Franchement, le random, il est que pour des diamates. Je vais battre mon record du monde de diamates capturés. Voilà, deux en, en un quart d'heure. Et s'il vous plaît euh... Ouais bon d'accord il y en a quand même deux fois plus des diamètres Ok d'accord mais quand même les rugilunes il y en a beaucoup qui apparaissent tu vois Il n'y en a pas un qui apparaît shiny c'est chaud Regardez là j'en ai plein Pourquoi t'es pas vert Pourquoi ça fait trois heures que t'es pas vert Je m'en fous hein, je, je ne repars pas d'ici sans avoir complété la 9G hein. Je ne vais même pas dans mon gassure hein, je vous le dis tout de suite hein. <rire> J'arrive en retard dans mon gassure Si j'ai pas ma 9G. Mais je le respecte le jeu, mais c'est lui qui me respecte pas. Regardez, il y a des hordes de. de Griknot et de Karmash. Elles sont jamais shiny. Par contre, Diamat, lui, il est tout le temps vert. C'est quand même un truc de ouf. Si c'est pas l'ultime forçage. Mais regardez ça! En plus ça me fait chier, dans ma tête ça me fait perdre mes chances d'avoir euh, Rugilune sur cette run quoi. C'est ça le truc, vous comprenez J'ai peur que ça... ça fasse équilibrer mon karma. Il ah, y a quand même beaucoup de Tiamat. Ah bah là c'est la grotte qui rend fou hein. Non, le, le gros troll, l'ultime troll, c'est euh, quand t'as un Pokémon qui est pas de type dragon qui est shiny. Ça, c'est l'ultime troll du jeu. C'est le jeu, il te chie à la gueule. C'est en mode que tu proc même pas. Tu vois, quand j'ai eu euh, ou quand j'ai raté euh, euh, comment le le tout tombe shiny. Ici, c'est vraiment... C'est vraiment... Je te chie à la gueule. Mais en même temps, des tout tombes à chaque fois qu'il en apparaît, il en apparaît par 5. Donc euh... Ou le Vénard Shiny, là, tu vois. Ça, ça tu le vis mal. Allez, Rugilune, Rugilune. Il n'est pas Shiny, lui. Hein non. Toujours à des Tiamat. Hein. En veux-tu, en voilà. Les Rugilune, ils se montrent quand ils veulent. Il y en a un là-bas, un là-bas mais pas shiny. Quoi, quoi, merci beaucoup. Ok. Ah, tu tournes dans cette grotte, tu tournes dans cette grotte. Ah, c'est ça, il est pas shiny, hein. c'est... C'est des moments intenses, hein. Ah oui. Je tourne dans une grotte qui rend fou. Je m'en fous, moi j'ai mon temps hein, dans la vie. Rugilune, au moins il y en a, il y en a, il y en a qui pop, il y en a qui pop. Il n'y a pas d'arnaque. Ils sont pas shiny mais il y en a qui pop. Il me reste encore 15 minutes, on est bien. Ok, rugit l'une là. Oh, il est tout petit, lui. Oh, regardez comment il est tout petit. Il est tout petit. Oh, il est tout petit. Oh, il est trop mignon. Ouah, wow, mais t'es tout petit, toi. T'impressionnes personne. Ils ont changé le nom de Dratak. Non, c'est la version Dratak du passé. Il s'appelle Rugilune, c'est un autre Pokémon. Dans ce, dans ce jeu, t'as des Pokémon qui viennent euh, des temps anciens. Et t'as des Pokémon qui viennent euh, des temps futurs. Un peu comme les Pokémon fossiles que l'on arrive à retrouver, mais c'est d'autres types de fossiles. Des Pokémon qui ont ensuite évolué via de l'évolution darwinienne. Hein, dans les Pokémon que l'on connaît, nous, dans cette génération. Et t'as des Pokémon du futur... Donc ouais, vraiment des Pokémon qui ont évolué pareil, 20 000 ans dans le futur. Et euh, le, le personnage principal euh, de, du jeu a trouvé les moyens de, de faire traverser ses Pokémon à travers le temps et, et l'espace aussi. Hein, pour les ramener à notre époque. 
Et du coup, voilà pourquoi, dans une certaine zone, t'as des Pokémon, donc dans Scarlet, qui viennent... Oh, il était pas Shiny, lui Non, hein. Non, non, j'ai pas été un Shiny, non. Non, non, non. Non, c'était les reflets, c'était reflets. Et des Pokémon qui viennent du futur. Donc, dans Violet, ils viennent du futur. Dans, dans Scarlet, ils viennent du passé. Et c'est pour ça que ça s'appelle Scarlet et Violet. Parce que c'est les deux euh, parties du spectre visuel. Donc t'as le côté euh, écarlate qui est donc le, le côté euh, infrarouge. Donc euh, qui est le spectre visuel dans, dans un peu dans le passé. Donc euh, vraiment euh, à courte longueur d'onde il me semble. Et t'as la haute longueur d'onde. Donc euh, violet, les ultraviolets. Qui est vraiment euh, l'autre côté du spectre de la lumière. Vous savez que la lumière est liée de toute façon au temps. Parce que le, le temps se définit un peu, en tout cas chez nous, par la lumière. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a cette dualité euh, écarlate violet dans ce jeu. Et c'est pour ça que... Et on l'avait ressenti euh, dès les premiers trailers. On avait dit, ah, il, y a un dé... il va y avoir un délire passé futur. Surtout quand on a vu Coraidon et Miraidon, qui étaient un peu euh, probablement les deux mêmes Pokémon. Et donc, tu as la version du présent hein, de Coraidon et Miraidon dans ce, dans ce jeu. Il s'appelle... Euh... Il s'appelle euh, comment euh, Motorizar. Voilà. Donc Coridon, Miraidon, ce sont des versions passées et futures de Motorizar. Sauf que dans le passé et dans le futur, ces Pokémon sont des légendaires. Donc ils sont euh, très rares, uniques et ne se reproduisent pas. Là où Motorizar, lui, dans le présent, est un Pokémon euh, complètement euh, sauvage, élevé et qui n'a absolument rien de particulier. Donc c'est bizarre, c'est un Pokémon qui a évolué vers un Pokémon au pif et qui a ensuite réévolué vers un Pokémon euh, légendaire. Étrange. Comme parcours d'évolution, mais pourquoi pas. Il y a à peu près de tout. De toute façon, l'évolution a toujours été au centre de Pokémon. Elle l'est vachement au centre de ce Pokémon-là. Parce qu'en plus de ça, euh, maintenant, il y a les autres lignées évolutives. En mode, des Pokémon, par exemple, qui ont des ancêtres communs, ont pu évoluer de façon différente en fonction de leur environnement. Comme un gorille et un orang-outan ont un ancêtre commun et ont évolué de façon différente, mais ne sont pas le même type de, de singe, tu vois. Euh... Comme, euh, je ne sais pas, le crabe et, euh... et le cafard ont un, probablement un ancêtre commun aussi. Et ce qui donne les topicos, ce qui donne les terracoules. Dans, les, dans le jeu quoi. Qui est rigolo parce que euh, Topico donc euh, qui est un autre euh, Topiqueur, donc quelqu'un qui a un ancêtre commun avec Topiqueur, qui est pas d'ailleurs dans, dans la version euh, passée d'ailleurs. Euh, l'un était de type sol, passe de typo. Et Terra Cool, l'un était de typo, donc c'est Tentacool. Allez, allez, un troisième Let's go et devient, euh... et devient du coup euh, de, type, euh, de type sol. La foire à la saucisse. Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Donc je vais pouvoir donner des trios. Non mais là non <rire> Non mais ça suffit Fous-moi la paix Fous-moi la paix Fous-moi la paix Fous-moi la paix avec tes deux têtes dont t'es mort là Fous-moi la paix oh, Diamant ghetto d'azé, j'en peux plus Fous-moi la paix Voilà j'en ai quatre par contre c'est stylé, hein. j'aime bien hein. <rire> En vrai j'aime bien hein. Je les distribuerai pas, je m'en fous, je les garde. <rire> je vais pouvoir... J'ai plus de diamants shiny que de versions de Pokémon chez moi. Ça n'a plus aucun sens. <rire> non mais moi, j'ai plus d'idées de nom, hein. je vous dis tout de suite. Je vais donner déjà tous les noms de Nintendo possibles. Je, je n'ai plus d'idées de nom. En tout cas, Rugilune, euh, c'est un Pokémon qui n'existe pas. Hein. En shiny, visiblement. Je n'ai que des diamants, c'est un truc de ouf. 4 diamants, hein. 4. Hein. Non mais les gars, au secours. Mais surtout, ça me pourrit toute ma chance. Oh, ah, diamant, diamant. À chaque fois, je... Pity SD, à chaque fois que j'en vois un, je... c'est mon nouveau chuchemur, quoi. Pareil, chuchemur, j'en ai euh... 8, je crois. C'est. Je suis trop ma. Je suis trauma de ouf. Oh, mais il y en a encore tellement qui apparaissent. C'est ça le délire, c'est qu'il y en a tellement encore. Oh là 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 là. Oh là là, tellement autour de moi. Oh là 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 là, il y a que lui, il y a que lui, il y a que lui, il y a que lui. Alors finalement un petit soloshi. Oh là 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 là. S'il te plaît, Rugilune, impose-toi, bordel. C'est toi la star ici. Impose-toi, Rugilune Oh, il y a, il y a, il y a... Enfin, il est pas shiny, il est pas shiny. Hein. C'est terrible. <rire> C'est terrible, j'en ai, ai déjà 4 Au secours C'est pas possible. Ah, non. Oh là là, j'y ai cru tellement. Allez, 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 Non. Putain, mais Rugilune, je t'en supplie, Rugilune. Apparaît, je t'en supplie, Rugilune. Ah ouais, il est dur, hein. Il est dur, il est dur, hein. Ah, aïe, 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 aïe. Il apparaît, mais il est pas shiny, hein. Et il y en a plus, peut-être, ici. Ah, il y en a un là-bas, au fond, non Non. Vas-y, let's go, ma gueule. Let's go. Je crois en toi. Je crois en toi. Allez, allez, allez. allez. Oui. C'est bien. C'est bien. Rugilune, montre-toi. Montre-toi. Même si t'es pas encore Shiny, montre-toi. En plus, j'étais dans un délire d'explication euh, des évolutions de Pokémon, mais... Je sais plus où était mon propos, hein. du coup j'ai complètement oublié ce que je voulais dire, mais... Bon, voilà, tout ça pour vous expliquer les arbres d'évolution différentes, la relativité du temps... Pourquoi est-ce qu'on parle de ça dans Il est pas chéni Je ne sais pas. Voilà. Comptez, voilà. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur la relativité du temps, plein de vidéos qui vous expliquent sur internet exactement ce que c'est. Euh... Partez du principe que la, la mesure du temps est fonction de la situation de l'environnement aussi dans lequel vous vous trouvez. C'est-à-dire que sur Terre, sur Terre, si vous êtes immobile, évidemment tout le monde va avoir la même façon de mesurer le temps. Et le temps s'écoule quasiment identiquement. Par contre, sur Terre mobile, déjà le temps s'écoule pas pareil. Si vous bougez, si vous êtes en mouvement sur Terre, le temps s'écoule pas pareil. Euh... Plus vous allez vite d'ailleurs, moins le temps s'écoule pareil. Bon après il faut atteindre des vitesses assez hallucinantes pour que le temps devienne vraiment... Euh... Enfin que vous pouvez percevoir qu'il ne s'écoule pas pareil. Et en revanche dans l'espace alors là c'est... 
Là, c'est encore d'autres conditions. Oh my god Mais non Mais non oh, oh, je passe juste à côté. Je passe juste à côté. Je me dis, faut que je les check parce que j'en ai déjà raté un. Merci beaucoup pour le Patreon. Merci beaucoup pour le soutien au Nintendo Bro. Oh là là, bon, Luxe Ball. Ah, tout tombe, euh, tout tombe stylé quand même. Et là derrière. Ok, donc il veut pas rentrer euh, là-dedans. Anti, t'es sérieux Mais non Mais oui, mais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse Ah, il me fait perdre du temps. On va mettre l'ex-main verte. Le shiny a disparu En plus, le meilleur Pokémon de chasse de ce jeu, c'est un Galam. Et je n'en ai toujours pas. Ouais. Peut-être qu'en mettant un shiny vert devant. Bon, bah écoute. T'as pas voulu rentrer dans la Luxe Ball Tant pis, tu auras la boule de merde de tout le monde. Voilà. Tout tombe shiny, get to dosé. 5 shiny, un sandwich. Je ne me plains pas, là, je suis trop content. Mais lui, ça n'est pas un shiny sandwich, hein, lui. Hein. Lui, ça n'est pas un shiny sandwich, ok Il n'y a rien d'un sandwich hein, dans ce Pokémon-là. Hein. Le sandwich ne fait pas apparaître euh, tout tombe. Hein. Il reste 12 secondes, voilà, 5. 5, 5 shiny en un sandwich. Je pense qu'on est bien. Hein. Record à battre, hein, du coup. Hein. Record à battre. Après, si vous comptez le nombre de tout tombes que j'ai rencontré durant cette chasse-là, bah ouais, il est plus ou moins logique qu'à arriver à un moment, il y en a un qui est shiny. Moi, je, je me balade hein, pour regarder, évidemment, mais bon, c'est bien fini. Et là, il y a un Rugilune qui n'est pas proc. Voilà, maintenant, j'ai des trio piqueurs, j'ai euh, j'ai des germes éclats, j'ai des farfurets. Voilà, bon, tout ça, évidemment, ne m'intéresse que peu. Mais voyons, on peut quand même trouver Rugilune euh, de façon euh, classique hein, en proc euh, sans, sans améliorer la probabilité d'apparition. C'est complètement possible. Fait penser que je n'ai pas un, euh, ce Pokémon là. En Shiny, Ténéfix ici, si tu vois. Bon voilà, bon, ceci termine le premier sandwich, donc super. C'est vraiment bien. On a 5 shiny dont on sait pas quoi foutre. J'ai fait 6 sur un sandwich plante. Ah, bien joué. C'est pas, c'est propre. Donc on va sauvegarder, hein, évidemment. Vous imaginez 5 euh, euh, shiny. 5 euh... <rire> shiny, tu sauvegardes. Hein. Tu cherches même pas à comprendre si. Euh... Bah, y a... Le sondage aurait dit tu les abandonnes. J'en ai rien à branler. Hein. <rire> Mais là, ouais, bon, le rename, on va voir après. Hein. Ah, merde, oh, ils sont trop mal placés. Oh, j'ai fait de la grosse merde. Faut que je mette les bonnes boîtes. Oh là là. Aïe, 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 Ah là 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 là, je sens qu'ils se sont faufilés, je sais pas où. Quelqu'un a vu Frigodo Non, quelqu'un a vu... Ah, il est là. Tout tombe. Parfait. Donc voilà, on est bien hein, quand même. Hein. Alors, voyons voir un peu tout tombe. Ramassage, ok. Nature euh, neutre. Impeccable. Et il a pas l'air ouf. Hein. Ce diamant, il a agitation et il augmente la défense spéciale. Celui-là, agitation, il est bon. Passable, 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 ok. Celui-là est jovial. 
C'est bien ce jovial. Hein. Passable, 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 passable. Et lui a une vitesse exceptionnelle de nature hardie. Et là, agitation aussi. Bon, bah écoutez, hein. Euh... Promis, on les renomme. Hein. À 1000 subs, on les renomme. Allez. C'est nul, jovial. C'est nul, jovial. C'est nul, jovial. Triotis, ça joue, spé, jovial, c'est pourri. Euh, ok. Donc, on va faire sauvegarde. Allez Et puis on y retourne, hein J'avoue, j'avoue je pourrais les numéroter, Crystalora. Je peux complètement les numéroter. En mode... Euh, voilà. Un mat, euh, deux mat, trois mat. Je sens que je sais plus quoi faire, hein. On les numérotera, d'accord De toute façon, on n'a plus le choix. Hein. Bon, on va refaire un sandwich de mince. Alors, euh, amer sucré, ça fonctionnait pas, c'est ça Amer sucré, c'est ça qui m'avait fait foirer Ou c'est acide sucré qui m'avait fait foirer Non, amer sucré, je peux. Hein. Bon, au pire, il y a toujours la salée sucrée qui marche. Euh, c'est ouais, quoi qui marche pas, là, info de chat C'est acide sucré qui a foiré, d'accord. Et acide salé, vous pensez que ça marche Ouais, on peut faire des sandwichs, c'est même ultra important. Je vais essayer salé acide. Ça se trouve, ça marche pas. C'est pas grave, je reset, ça marche pas. Je, je speedrun les sandwichs maintenant, j'en ai tellement fait. L'avocat, l'avocat, l'avocat. J'en mets partout de l'avocat. Et je mets des oignons. Comme je mets les moignons. Voyons voir. Non, il n'y a pas tout qui marche, ça, ça dépend du type de proc. Parce qu'en fait, chacun fait monter une stat euh, particulière, euh, cachée, évidemment jamais montrée, histoire que tu saches bien pas et que tu sois obligé d'acheter la Solus. Qui ne sort plus d'ailleurs, la Solus. C'est vraiment magnifique ce que je mange. Alors, voyons voir ce que ça fait. Je m'apprête à reset. Brillance, rencontre. Parfait, impeccable. Je l'ai. Allez, on y va. Et c'est reparti, les amis da -da 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 -da. Je voudrais quand même peut-être prendre un Pokémon de chasse avec moi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Peut-être Rugilune, de toute façon je m'en fous, j'ai juste à sauvegarder devant en fait Rugilune, euh, une fois que je l'ai. Combien de diamètres Faites des prédictions, est-ce qu'on peut faire des prédictions Attendez. Ouais, attends, est-ce que les gens m'ont dit je peux faire des prédictions Alors comment ça marche Gérer la prédiction. Commencer une prédiction. Euh... Alors déjà, vais-je avoir... Rugi, lune. Euh, oui, non. Période de prédiction. Oh, vous pouvez avoir 10 minutes pour prédire. Euh... On va dire 5 minutes. Oui, non. En fait, je peux faire qu'une seule prédiction. Vous en aurez qu'une seule. Mais c'est parti. Prédire, vais-je avoir Rugilune sur ce proc Oui, non. 
Voilà, engagé. Je crée de l'engagement auprès de ma communauté car je suis un streamer indépendant maintenant. Et je veux engager ma communauté. Allez, c'est parti Rugilune, deuxième tentative. En tout cas, si vous pensiez que je l'avais trouvé. Je peux pas trop faire de prédiction de combien de diamètres. Je crois que je peux pas trop. Ou alors, il faudrait... Euh... Les choix, c'est oui ou oui. Ah 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 Attendez Ah Attendez, attendez. J'ai vraiment fait oui, oui. Je suis vraiment... Je suis vraiment pas réveillé. Pardonnez-moi. Je recommence. Vous avez récupéré vos points de chaîne. Hein, ne vous en faites pas. Vous avez récupéré vos points de chaîne. Oui, c'est bon. C'est bon, je suis un sac à merde. J'ai compris. Vous avez récupéré vos points de chaîne. Vous avez récupéré vos points de chaîne. Allez, c'est parti. Je vous rappelle que le fait d'appuyer sur le bouton home ne fait pas défiler le temps. Allez, let's go Rugilune, deuxième tentative. Bon, je peux pas trop faire la prédiction euh, combien de diamètres. Euh, je crois que je, je peux pas trop faire ça. Malheureusement. Ah oh, mais maintenant je suis un pro, hein, je suis un vrai pro. Hein. Je fais des trucs, je fais des Patreon. Euh... Je monte des projets, euh, j'ai un studio à moi, euh, j'ai même un, un réalisateur, euh, des gens que je paie. Bon, j'ai pas encore de monteur euh, parce que j'ai pas l'argent. <rire> Mais bientôt j'aurai un monteur. Ah, j'ai un comptable, j'ai un comptable. Ah ouais, je suis vraiment un pro, j'ai un comptable. J'ai un comptable. Euh... C'est incroyable, hein. Bon, j'ai pas encore d'OPSP par contre. Mais euh, je pense qu'il y a une idée reçue euh, dans le monde du, du jeu vidéo qui dit que Ken Bogard sur sa chaîne perso fait pas d'OPSP. Ce qui est plutôt vrai, hein, j'en fais très peu. Mais c'est parce que le stream me prenait tout mon temps et toutes les OP je les faisais pour le stream quoi. Bon, après c'est sûr, le stream va m'apporter plein d'OP cette année. Qui me permettra. Euh, eh bien, de faire vivre ma société. Évidemment. Non, après, c'est vrai que je suis un dur, je suis un dur de l'OP. Je suis un dur en mode... Euh, bon, j'accepte... Euh, j'accepte de faire de la pub que pour ceux que je crois. Et généralement, bah, quand j'y crois, je fais déjà de la pub sans l'OP. Donc... Euh Ce qu'il faut, c'est que je grossisse, qu'on soit 2000 viewers euh, tous, les, tout, tous les vendredis pour les pas shiny. Et là, et là, on me proposera le test de Nexomon, quoi. Mais, ouais. Qui sait, un jour, peut-être. Un jour, je me demande s'il y aura de la croissance en termes de spectateurs sur cette chaîne. Je, je me pose vraiment la question. Hein. C'est un, une grosse question. Peut-être, justement, qu'en multipliant les projets... Entre euh, les projets vélo, les projets euh, cuisine, les projets émission, euh, les projets euh, jeux de baston, les projets euh, Pokémon. Peut-être qu'en multipliant les projets, il y aura de plus en plus de personnes sur ma chaîne, je sais pas, mais j'ai l'impression que Twitch... Euh, en fait, c'est bizarre, j'ai pas l'impression de voir beaucoup de, de streamers euh, en croissance. Tu vois ce que je veux dire Sur Twitch actuellement. C'est un peu bizarre ce que je... Il y en a sûrement, hein, mais... mais je les vois pas trop. Tu vois, tous ceux qui sont installés, qui sont très gros, ils sont pas vraiment en croissance, en fait. Ils font des événements qui font des gros chiffres, mais sinon, leur, leur rundown de streamers euh... à leur compte, tu vois, euh... ça fait pas énorme. Ce qu'ils croient, c'est leurs événements, les événements très ponctuels. C'est pour ça, faire un jour... Euh... Faire un jour un Nintendo, euh, tu vois, en, en public, en plateau, ça, ça peut faire grossir les chiffres, tu vois. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup plus de monde pour un Nintendo spécial euh, qu'un Nintendo euh, de toutes les semaines, tu vois ce que je veux dire. Il 
Bah après moi Twitch j'y suis depuis euh, les gars j'y suis depuis 2012 hein, sur Twitch hein. Donc euh, Twitch ça fait plus de 10 ans que je suis sur Twitch hein. Mais je sais pas si aujourd'hui je fais plus de spectateurs que j'en faisais d'ailleurs à l'époque Sûrement euh, Mais j'ai des souvenirs euh, J'ai des souvenirs de certains De certaines périodes où euh, J'allumais, on était 1500 hein, sur, sur ma chaîne, c'est sûr et certain. J'avais juste à allumer. Hein. Donc voilà, est-ce qu'on retrouvera cette vigueur Notamment, euh, parce que je propose quand même beaucoup de trucs qui sont pas non plus euh, ultra, ultra vu, vu, vu sur, euh, sur Twitch. Donc, euh, euh, on verra. On verra. Alors que sur YouTube, je vois les gens croître. Hein. Sur YouTube, sur YouTube, ça croit pour de vrai. Hein. On voit des gens décroître aussi, mais... Sur YouTube, il y a une vraie croissance visible et sensible. Sur Twitch, j'ai moins l'impression. Il y a... Il y a il, ouais. Ah, l'heure du stream joue beaucoup, évidemment, les gros streamers, et ils stream... Mais bon, je parle overall, hein, même, même en soirée, hein, les gros streamers, ils font pas autant qu'avant. Je crois que la dernière immense croissance Twitch que j'ai pu voir, c'est... Euh, Ouais, les grosses, grosses, grosses croissances dernièrement de Twitch, c'est Shisheyu, euh, Mintos, Onutrem, je pense. Euh, qui ont été vraiment grosses, grosses croissances sur, sur Twitch, je dirais. Pépipin, euh, aussi, hein, qui est parti de 50 viewers à 60. Mais tu vois, c'est des streamers qui vont monter, euh, monter euh, jusqu'à 1000, un peu plus. Mais il n'y a pas de... Dé... Enfin, à... ouais, non, à part Minto, c'est Shishayu. Hein, où ça explose parce qu'ils sont... Ils sont les boss absolus dans, dans leur domaine euh, très niche, hein, au demeurant. Euh... Mais ouais, ça, ça synergie bien. Mais tu vois, les, les, les viewers se sont partagés entre les... Entre les différents types de synergie. Mais du coup... Euh, T'as forcément un cap, qui est le cap de spectateur, euh, bah, tout simplement, du streamer principal, peut-être. Donc euh, ça partage, mais il y a un moment, t'as forcément un plafond de verre. En fait, pour que ça grossisse, il faut que le streamer le plus gros lui grossisse, tu vois. Mais euh, voilà, les derniers, les derniers euh, streamers qui ont énormément grossi en FR, euh, bah, c'est avec le Covid... Euh, c'est euh, ouais, Ponce, euh, Amine, Billy. Bon, euh, ouais, évidemment, ouais, je crois que le streamer numéro 1, ça doit être sûrement Kameto hein, quand même aujourd'hui. Mais euh, voilà, c'est des Twittos qui avaient une grosse communauté euh, ultra engagée qui, qui arrive quoi qu'ils fassent et quoi qu'ils allument, tu vois. Après, il y en a peut-être beaucoup que je connais pas et que je regarde pas trop, mais... Mais j'en vois, il y en a beaucoup qui continuent de choisir pas mal d'autres médias que, que Twitch, faire pas mal d'autres trucs. Pas Je me pose vraiment la question de, est-il possible de croître sur Twitch A-t-on assez de mise en avant de la plateforme pour que beaucoup de personnes découvrent tes streams, découvrent ce que tu fais, découvrent ton programme et puissent accrocher et revenir et augmenter la communauté Ou est-ce que, étant donné que ça fait 10 ans que je stream sur Twitch, est-ce qu'au final, bah, ma commu elle est là, elle est installée, elle grossira pas plus, sauf si je vais les chercher sur d'autres réseaux Twitter, euh, TikTok, Instagram, euh, Facebook, euh, YouTube, tu vois. Mais la plateforme Twitch peut-elle m'apporter plus de spectateurs euh, Les homepages peuvent aider, hein, les homepages peuvent aider. On a vu, on était 7000 hein, pour les Nintendo, c'est la homepage hein, qui a fait ça. 7000, 7000, 7000 sur ma chaîne, je crois que ça, je sais même pas si ça a déjà été fait. Euh, Peut-être durant la Capcom Cup, c'est possible. Oui, les heures jouent, hein, mais après, moi, je, je choisis délibérément de streamer en après-midi. Euh, en matinée, en après-midi. Hein, c'est sûr et certain. Et en demi de oh, C'est délibéré pour moi. Hein. C'est complètement délibéré. Je ne veux pas streamer le soir. Ou peu. Les Nintendo sont le soir, déjà. Mais le soir, 18h. Je ne veux pas. Déjà parce que je sais que si jamais on a des OP, ce sera sûrement le soir. Donc, euh, je réserverai ça aux OP. Et en, ensuite, parce que 
Désolé, euh, oui c'est bien de croître, mais moi je veux vivre, euh, je veux vivre, je veux vivre, je veux mes soirées, euh, je veux pouvoir être calé avec le rythme de vie de ma femme, euh, euh, pouvoir profiter euh, comme j'aime profiter de la vie, euh, j'aime pouvoir avoir le temps de cuisiner le soir, euh, de regarder euh, un film, une série, un programme, un anime, lire euh, un bouquin, des mangas, euh, sortir si j'ai envie. Tu vois, même si je sors peu. Tu vois, j'ai pas envie que toutes mes soirées ce soit forcément le stream. Et je mange avec ma famille en coup de vent. Euh, voilà, je, je profite une heure et puis ensuite, eh bah, papa. Euh... Ah, désolé, papa, il, il stream en fait. Et toi, t'es Marina et devant sa télé toute seule. Elle regarde sa série, voilà. C'est nous, je sais pas. Moi, c'est pas comme ça que j'envisage ma vie. Et pourtant, je joue à Pokémon en dehors de... ou même à d'autres jeux en dehors du, du taf, mais... C'est juste volontaire. Mais on est beaucoup, là Non, il est pas chéni, quand même. On est plus de 1000, donc... Euh... Après, vous savez, chacun fait ce qu'il veut, hein. Il y a des... Euh... Il y a des couples, ils adorent... Euh, voilà, que... Fous-moi la paix, ok. Euh, tu me fatigues. Euh, Vas-y, fais tes trucs le soir, j'en ai rien à foutre. Sors avec tes potes. Moi, j'ai mes copines... Euh... J'ai mon rythme. C'est très cool de se voir de temps en temps. Moi, bon, mon père, il était là que le week-end, tu vois, par exemple. Toute la semaine, il n'était pas là. Il travaillait en déplacement, donc... Euh... Comme vous voyez, ça a vachement bien fonctionné. Ils ont divorcé. Bref. Il y a des gens qui supportent pas d'être tout le temps ensemble. Il est dans le mur, lui, évidemment. Moi, j'aime bien. Ça veut pas dire qu'on fera pas des trucs le soir, de hein. toute façon, euh, regardez, là dans deux semaines, c'est la Capcom Cup. Euh, tous les soirs, même toute la nuit, euh, va y avoir des trucs, tu vois, durant les Vos, c'est exactement pareil, toute la nuit, il y a des trucs. Les Nintendo Bros, c'est maintenant, c'est le soir. Euh, donc, il euh, y, a, y a des fois, je suis quand même pas con, je sais très bien que, euh, voilà, avant 18h, les gens, c'est très difficile d'être rentré du travail pour eux, tu vois donc pour suivre, euh, s'ils si n'ont pas la chance de pouvoir suivre au bureau ou d'avoir des horaires flexibles, euh, les, les émissions, c'est compliqué. Après, moi j'ai toujours streamé en après-midi parce que j'ai toujours fait partie de Web TV, donc c'est un rythme qui me convient bien. Et Web TV, euh, même si ça stream un peu le soir, c'est dans le runner euh, de la journée qu'on est là. Et de toute façon, il y a des émissions de télé toute la journée, des émissions de radio toute la, toute la journée, donc il y a un public aussi. D'ailleurs, le, le Prime à la radio, euh, est, il est à 7h du mat, tu vois. Donc, euh, entre midi et deux, sur Twitch, il y a beaucoup plus de monde aussi. Mais ça me va, hein. Ça me va, ça me va, parce que comme ça, au moins, les VOD ont aussi un intérêt d'être regardés. Donc, il y a un autre public qui vient en VOD. Ils sont super contents de venir dans les lives quand, quand, quand ils peuvent, tu vois, quand il quand y a la possibilité. Là, par exemple, il est pas Chani, c'est sûr que si j'avais pas manga sûr, je le décalerais dans le temps, tu vois. Vraiment, je le ferais plus en après-midi. Vendredi après-midi... Euh, les gens, ils sont plus à la cool, tu vois. Bon, là, je, je peux pas le faire vendredi après-midi. Il y a manga sûr vendredi après-midi, donc... Euh... Donc, je le fais, euh, je le fais en... de matinée jusqu'en début d'après-midi. Comme ça, ça me permet de couvrir midi et deux. Mais ça, ça, ça a d'autres problèmes. Un problème, là, c'est que j'ai pas mangé. Donc là, dans le ventre, j'ai deux cafés. Depuis ce matin, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie Ah, en parlant de manger, dit ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit ange euh, alors si tu fais un truc c'est vraiment euh, Jojo le rapido d'accord ok Un truc qui te, qui te prend pas la tête Ouais je vais manger je vais manger là Je vais continuer jusqu'à 14h30 je pense Et ensuite après je vais partir pour manga sûr Désolé mon amour Je sais que t'es en télétravail on a de la chance aujourd'hui Mais mais va prendre ce que tu veux Ou alors va à la boulange hein. Non Ah ouais, ouais c'est la troisième fois cette semaine c'est ça Mais c'est trop craqué les formules de la boulangerie là, En plus on en a bientôt une formule gratuite Ah, tu veux cuisiner Bah, si tu veux, ouais, à gyoza, euh, évidemment. Ah, tu me proposes des gyoza, là, euh, je te dis oui, bien sûr. Après, j'ai une part de pizza encore réchauffée, mais ouais. Ouais. Sinon, il y a des crêpes. Ah, t'as des ramen instantanés aussi Oh là là, quelle, quelle bonne alimentation. 
Non, non, ramène instantané, ouais, c'est chiant à manger ici. Hein. Franchement, réchauffe-moi la part de pizza, ça me suffira jusqu'à ce soir, moi. Oh, si, euh, franchement, vu tout... Non, mais hier, hier, j'étais chez Gastrono Geek. On a fait manger. Euh, je lui ai dit, euh, écoute, Thibaut, euh, il, je suis déficitaire de 3000 calories suite au trajet de vélo que j'ai fait. Il m'a fait, t'inquiète. <rire> il m'a nourri comme Jaja. Je suis rentré le soir. Tu vois, hier soir, j'avais à peine faim. C'est abusé. Bah, ouais, pas de problème. Ça passe bien, c'est cool. Merci, mon ange, t'es un amour. Et des petites crêtes aussi, si tu veux. Moi, ce que je veux surtout là, c'est Rugi Lune Shiny. <rire> Et vous avez vu Vous avez vu sur cette session-là, j'ai zéro Shiny qui apparaît. C'est bon signe. En fait, c'est super bon signe. Grenous est-il Shiny Lock en Masuda Non, regarde Regarde Regarde, frère Regarde ta -da 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 Merci, attachez vos ceintures hein, pour ton premier message. Et tiens, tu vois, comme je vous montre que je suis un streamer pour qui vous comptez, je ne manque pas de vous répondre si vous avez des questions. Ouais, ouais, c'est dur. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur. Désolé, ton message n'est pas affiché parce que tu as utilisé une grossièreté. Mais euh, 430 œufs, il hein, y en a, ils vont mettre plus. Euh, Sorcier Malgache l'a eu en 30 œufs sur mon Discord. J'ai envie de le, de le fumer. Mais globalement, dis-toi... Que autour de toi, tu trouveras toujours quelqu'un qui va avoir le shiny avant toi. C'est statistique. Étant donné que tu as une certaine probabilité d'avoir un shiny, plus tu as de gens qui le chassent, plus tu as de gens qui vont le trouver, et plus tu as de gens qui vont le trouver tôt. Donc, euh, statistiquement parlant, tu as plus de chances qu'autour de toi, quelqu'un ait trouvé euh, le shiny que tu cherches avant toi, que après. Toujours. Intéressant ça d'ailleurs. À calculer même. En termes de stats. Combien de personnes connaissez-vous qui euh, font du chain hunting Allez, en fonction du nombre de personnes, je peux vous dire euh, combien de chances en plus, enfin euh, combien de chances il y a que un, un, un joueur ait trouvé un chain avant vous. Et euh, voilà, c'est fonction du nombre de personnes que vous connaissez. Après, ça reste des probas. Il y a un certain nombre de chances que des gens le trouvent avant toi, mais évidemment, vous pouvez être le premier à le trouver, hein, c'est sûr. Hein. C'est pas 100%. Ah bah là, Rugilune, c'est la pire chasse. Hein. Et regardez, hein, déjà, ça fait... Euh... Regardez Pas un seul Shiny Franchement, j'ai de l'espoir. Là, je sens, je sens Rugilune, je vais l'avoir. Pas un seul Shiny en 20 minutes. Même, même euh, Diamat, il a... Il fait grève. Donc, vous voyez, j'ai eu beaucoup de chat en fait, hein, le dernier coup, là. Alors je sais pas si c'est parce que je suis pas attentif, parce que je parle beaucoup, mais... Ou parce que de toute façon il y a zéro rugiline qui apparaissent, mais... Wouah, regardez la différence de taille entre les deux, là. Là j'ai de la chance. Donc tu vois, lors de la dernière session, j'étais ce gars qui avait le shiny avant toi. Lors de cette session, je suis le gars qui trouve rien. Comme toi, peut-être avec le gros nous. Euh, tu le trouves pas. Bah tu es ce gars là. Eh bien sache que quand tu chercheras un autre Pokémon, tu seras le gars qui l'aura eu avant tout le monde. Mais un jour, tu seras le gars qui l'aura eu avant tout le monde. Crois-moi. Ne perds pas espoir. C'est obligé. Ah ouais, j'ai le sandwich et tout. Hein. Rip le shiny qui a paru pour rien. Comment ça Non, non, j'en ai pas raté là, on est d'accord. Il y en avait un Comment ça Ah, encore un tout tombe Oh non, vas-y, dis-moi pas que c'est pas vrai. J'en ai encore raté un, mais vous... Oh non encore un tout tombe mais, mais pourquoi c'est tout tombe que j'ai enchaîné Ça veut rien dire Ah je l'ai pas vu, je vous jure que je l'ai pas vu Ah je vous jure que je l'ai pas vu, non Vas-y miskin Ouais, ouais, c'est dur. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur. Désolé, ton message n'est pas affiché parce que tu as utilisé une grossièreté. Mais euh, 430 œufs. Tu as pour qu Qu'est-ce vous... Qu que, que vous racontez Comme je vous montre que je suis un streamer pour qui vous comptez. Pour qui vous comptez quoi
c'est ton béro Ah là, c'est dégoûtant, ça. Ah ouais, là, ça dégoûte, ok. <rire> ah, le héros tombé au combat Ah ouais, ok, non, non, ça, ça dégoûte fort parce que... Ah, punaise Parce que lui, il est rare, du coup. Avoir un tombéro et pas un tout tombe dans une horde, sachant qu'il n'est pas sujet au sandwich... <rire> Mais comment vous avez vu ça, les frères Ah, ah c'est dur, hein. Bon, on va faire la capture d'écran hein, pour... Euh... La postérité, quoi. Bon, au moins, en stream, euh... en stream, on va dire que... Ah, ça me fait chier, quand même. Hein Et... Voilà. Bon, petit message euh, personnel hein, pour tous ceux qui regardent, évidemment, il est pas chani. Malheureusement, euh, suite à une explication sincère venant du cœur sur le fait que vous comptiez énormément pour moi, j'ai manqué d'attention et j'ai raté ce qui semble être un tout tombe shiny. Non, un tombéro shiny. Un tombe héros, Shiny. Un héros tombé au combat qui n'était même pas augmenté par la puissance d'un sandwich, qui n'était même pas augmenté par une apparition massive. Il est au milieu d'une horde, il est seul, il est Shiny, et je ne l'ai pas vu. Peut-être voulait-il qu'on ne le remarque pas, car les plus grands héros sont ceux, évidemment, de l'ombre, ceux dont on ne connaît pas le nom. Ce tombéro, je n'en connais pas le nom. Et je ne le connaîtrai probablement jamais. La seule chose qui est sûre, c'est qu'il était shiny. Et que je ne l'ai pas attrapé. Je voudrais qu'on rende hommage, évidemment, à, à ce tombéro. Tombé au combat, sous l'hôtel de Rugilune, qui restera encore, évidemment, le Pokémon le plus recherché de l'histoire. Je me plaignais de ne pas avoir trouvé de shiny durant cette chasse. Et... J'ai juste... Euh, je suis tombé sur le plus sobre d'entre nous. Hommage. Évidemment, à mon ami Tombéro. Je l'aime. Je ne t'oublierai jamais. Sache que tu as plus d'importance pour moi que tous les diamates de l'histoire. Voilà. Hommage... Euh, hommage rendu. Hommage rendu, euh, je ne peux pas mieux faire malheureusement, mais malgré la tristesse que nous ressentons tous suite à cet abandon euh, terrible, il va falloir quand même continuer, d'accord Nous devons continuer. Nous devons continuer. La chasse ne s'arrête pas là, il nous reste encore 11 minutes. Et notre objectif est de trouver Rugilune, je vous le rappelle. Lui, ce Pokémon doit apparaître vert, nous ne devons pas le rater lorsque ce dernier apparaîtra. Il faut donc rester attentif même si nous avons les larmes aux yeux. Même si ça nous fait mal. Il rejoindra un Gloopty à qui on rend aussi hommage. Il rejoindra un deuxième Tombero hein, ici. Non, un deuxième tout tombe ici. Lui aussi tombé au combat. Malheureusement. Il rejoindra euh, Mini Draco qui a des pop, hein, si vous avez suivi la dernière VOD YouTube d'Ipa Shiny. Fera partie évidemment des, des highlights de légende de cette saison d'Ipa Shiny. Et il rejoindra bien entendu. Euh... Qui est-ce que je ne dois pas oublier 
Il y en a un autre. Euh, bah, Oyakata dans le mur. Que j'ai dû abandonner. Bien entendu. Triste. Il rejoindra euh, le. Euh, Charby. Disparu, mort au combat. Il le rejoindra le pied tassé. Que j'ai fait des pop involontairement. Voilà, il, il en rejoindra plein. En tout cas, sachez euh, le Krixik. Putain, vous vous en souvenez aussi. Le Krixik. Raté par euh, Inadmertance. Voilà. Sachez que ces Pokémon euh, voilà, sont des Pokémon en plus qui n'ont pas été attrapés. Mais l'histoire d'Il est pas Shiny ne les oublie pas. Sachez-le. L'histoire d'Il est pas Shiny ne les oublie pas. Peut-être que je manque d'attention, peut-être que je me fais vieux, que certains Shiny Hunters euh, n'ont pas raté. Il rejoindra le Magmar de Let's Go. Ce fils de chien, de poubelle pourri de merde. Pardonnez-moi, pas le droit de dire de grossièreté, c'est vrai. Qui n'a jamais voulu rentrer dans la Pokéball avec le système de capture le plus horrible de l'histoire de l'invention des jeux vidéo. Je te maudis, Magmar. Voilà, il en rejoindra pas mal, mais c'est vrai que l'avantage des rencontres aléatoires, c'est que tu rates pas les chaînes. Quoi. Ah, il est pas vert, lui, hein, sûrement. Non. En tout cas, on n'a toujours pas fini de chercher Rugilune. Il nous reste 10 minutes d'espoir. Tombero, ah, Tombero, Tombero, c'était fort. Ah, oh, merci, mon ange d'amour. J'ai raté un chenny, mon ange. Tombero. J'en ai un. Mais là, c'est Tombero qui est... Wow, la taille de ce diamant. Merci, chéri. Merci beaucoup, mon ange. On mangera après le sandwich, hein, évidemment. Wow, il est chenny, lui, non Bon, attendez, 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 attendez. Parce que là, c'est du sérieux, là. Il reste une fin de sandwich. 10 minutes. 10 minutes et moi, je suis... Euh, je... Il est pas chéni, lui, non Je les vois tous verts maintenant, ça y est. Faut apparaître les gens. Faut apparaître un rugi, euh, rugi lune. Il y en a qu'un seul, hein. c'est tellement rare. 1, 2, 3. Aucun n'est shiny. 4, c'est bien. En vrai, c'est bien. 4, hein. c'est très très bien. Hop, je l'ai fait disparaître comme ça. Comme ça, il en repop par ici. Ah oh, ça sent super bon ce que m'a fait ma chérie là. Ah oh, ouais. Je crois qu'elle a mis un peu de fromage euh, genre un vieux pané sur euh, des tartines grillées. Oh, ça sent bon, ça sent bon. Oh le fromage, le fromage. C'est pas la meilleure invention française de l'histoire. Bon, maintenant j'ai peur qu'ils soient chénis tous. Je viens d'avoir rugi une en 28 minutes. Tu vois Je vous l'avais dit Rafter C'est ce gars c'est ce gars, c'est ce gars qui a le Pokémon avant toi. GG en tout cas, bien joué. Il est ce gars qui l'a avant toi. Je vous dis, hein, en termes de probabilité, il y a beaucoup plus de chances que vous ayez n'importe quel Pokémon avant moi. Et que n'importe qui dans ce chat ait le Pokémon avant vous. Que le contraire. Réjouissez-vous si vous êtes le premier. Allez, il me manque un seul Shiny en 9G, c'est pas possible quand même. On va pas se quitter sur, euh, sur un fail de, de Tombero quand même. C'est pas possible. Allez, Rugilune, Rugilune. Rugilune, je sais que tu veux briller. Je sais que tu veux briller, Rugilune. T'en as trop envie. Tu ne t'es jamais montré en version Shiny. T'en as forcément envie. Non. Il ah, y a trop de diamètres, il y a trop de diamètres. Le problème, c'est que t'es limité en nombre de d'apparitions, tu vois, de Pokémon sur la map. Et quand il y en a trop, bah, il y en apparaît plus, quoi. Non, Diamat ne veut pas briller. C'est bon, Diamat, il a assez brillé dans sa vie. Ça suffit maintenant. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable que j'ai plus de. Je trouve plus Tombero que Ruginune, quoi. Merci beaucoup Shiv euh, Le Pan Le Pan hein, bien sûr 
pour le Prime. Ok. Ok, on y croit. Il y a 3 rugis l'une là. Ils sont, ils sont 9, tous les 3. Je vais les faire des pop. On fait attention un peu à ce qu'on fait. Ah là là, il y en a un qui a pop et des pop direct. Ça, c'est des grosses erreurs, ça. C'est vraiment un coup à faire des pop le Shiny. Euh... Enfin, si c'est ça, là, le Shiny, je le fais des pop. Je reprends 3 heures de chasse dans la gueule. Hein. Faut, faut vous le dire. Hein. Donc, euh... vous voyez à quel point j'ai pas envie de ça. Hein. Bon, maintenant, j'ai check tous les tombéros. Je suis un traumatisé. Et je vais avoir tellement de PTSD dans, à la fin de ce jeu. Entre les Diamates, euh, les Pokémon pas attrapés, Shiny, là. Les Rugilunes qui, euh, qui apparaissent pas. Allez. Quatre minutes trente. Et maintenant que l'odeur de la nourriture est dans la pièce, j'ai faim. Normal. Rugis une là. Rugis une là, là. Là, là, là. Mais pas de shiny. Et diamètre, hein, évidemment. Diamètre partout. C'est la base. On y croit tous. Hein. Vous avez fait les points de chaîne, hein, vous aviez voté. Hein. Vous aviez voté oui ou non je sais plus en point de chaîne qui était les plus hauts. Vous voyez que je ne fais pas semblant de ne pas essayer de l'avoir. Hein. Je bourre. Hein. 3 minutes 40. Lui, il est pas shiny. Je me retourne là, histoire de ne pas faire des... Ah, lui, il est pas shiny. Ok. Je fais des pop tout. Je redescends. Il n'y en a pas là-haut, on est d'accord Non. Je reviens ici. Ah, ça lag. Ça lag, ça, lag, ça veut dire shiny, non Quand ça lag, c'est qu'il est shiny. Toujours pas, toujours pas. On rendra hommage à ton... Si on l'a, on rend hommage à ton Béro. Hein. Si... On rendra hommage à ton Béro, mais... Il faut l'avoir, quoi. Oh là là, là c'est tellement dur. Allez, apparaissez plus. Il me faut plus de Rugilune, il n'y en a pas assez les gars. Ils ne sont pas assez là, il m'en faut plus. Pourquoi les Pokémon n'apparaissent pas C'est quoi votre délire le jeu Est-ce que Sonic d'or il est shiny hmm. Théoriquement c'est une nouvelle forme de Sonic, c'est peut-être plus son évolution. Est-ce qu'il a besoin de pierre d'ailleurs pour évoluer ah, J'adore ce son. Ah, le son est trop stylé. Voilà, en plus j'ai pas de diamant shiny donc là on est bien. Il me reste deux minutes c'est ça Allez rugis lune. C'est quand même over méga dur, hein. excusez-moi mais bon... Putain, il en apparaît pas, c'est horrible Mais c'est le taux de drop là qui me rend fou. Je sais pas où les faire spawn de façon conséquente en fait. J'arrive pas à me positionner à un endroit où je suis sûr que ça va spawn, tu vois. Impossible de savoir. J'ai tellement peur d'en rater derrière que je me retourne tout le temps. Ce qui est proprement inefficace, hein, évidemment. En espérant qu'il n'y en a pas en plus dans les murs. Hein. Oh, tu te fous de ma gueule Mais casse-toi Qu'est-ce qu'il fout là, lui C'est terrible Pourquoi un sandwich dragon et pas un sandwich ténèbre En fait le sandwich ténèbre est moins efficace 
Il fait apparaître beaucoup plus de Ténéfix. Et moins de Rugilune. On a compté, Rugilune apparaît plus en dragon. C'est la vie. Ouais, il y a Ténéfix, il y a aussi euh, comment... Euh, Rocabo là, son évolution. Qui est Ténèbre, il est dedans. Et il y a Farfuré et Dimoré. Et Farfuré et Dimoré, ils sont en horde, ils apparaissent tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Et c'est surtout, euh, ce qui pourrit l'ambiance, c'est Ténéfix quoi. Il est vraiment casseur d'ambiance. En dragon, il apparaît plus que Julien quand même. Ah, c'est fini. C'est fini, c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Et bien voilà, chou blanc euh, sur euh, ce sandwich. On est d'accord qu'on n'a pas attrapé de shiny sur ce sandwich. Hein. J'en ai attrapé zéro. Hein. On est d'accord Donc on peut reset. On peut reset. On va faire les points de chaîne à quoi J'ai la prédiction. Alors, 49% pensaient oui. Je choisis la réponse. La réponse est non. Terminons la prédiction. Et on va marquer une petite pause, évidemment. Respiration dans cette idée pas chani. GG en tout cas à tous ceux qui ont récupéré les points de chaîne sur cette prédiction. Bravo. 49-51 quand même. Il y avait... Il n'y avait que 41 votants, c'est tout il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup à voter. Au chaque coup, il faut voter. Ah là là, le clip, il est horrible. Le clip du, du Pokémon raté, il est affreux. <rire>